السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ و سلام علی النبی الامین و علی آلہ و صحابہ و من تبعہم بی احسان اللہ یوم الدین و بعد الحمد للہ امراء علی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد الاسلام محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ ایر کتاب کتاب التوحید اللہ دی ہوا حق اللہ العبید ایر کتاب تیر ببین انگشنی امراء قطب کا اکتی پر بانا سنا کرسی لام امراء جی جنیش تی تولے دھرار جنہ شب 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 کتاب تاوحید ایر جی قطب اللہ اکتی ہوتی ہے تاوحید ایر دابی اکتی ہے تاوحید تاوحید ایر दावी अनुसारे अपना की की करा करते बो की की करा अपना बर्जन करा करते बो शेखुर आलसना करें सी इर पौरे तीनी आलसना को ताहिद की बाबी बिनोष्ट हो शिट आलसना करें सें इर पौरे ताहिद बिनोष्ट करे जिन्हें गुलो और भाग भाग करें सें जे कौन है ताहिद रोहियत शरीक कौन है ताहिद रोहियत शरीक कौन कौन � उलोही और रोबी आसमान से वह शब्द लिखते ढूंढ पे तो भई इटा शराश रे श्रीक ना तारोही द तो चे हिमार उस हिमायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमत तारोही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारोही दे चार पास है पहाड़ा बोशतें तारोही दे चार पास है पहाड़ा बोशतें और तत एमुन कुनो शब्दों एजुन्नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेश किस उज़िनिश निशित करें सं। जब उन तीनी बोले सं कि वाचे बोल लो आंका सईद दूर अपने सईद ही ना अपने आमदर सईद सईद दे चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताके ऐसे निशित करें ना एक तो वे शादशत बोल सं आस सईद दूर बोला अली प विभिन्न शॉन देख बैन विभिन्न एयरपोर्ट है जरा एरबियन एयरपोर्ट में तो ऐसा सही है थोड़ा कोई डैक्टर से मतलब सही है तो अल्लाह आ क्यों ना मानुष को अगर सही रहते आ सही रहते बार आ सही तो तो चीज़ बोल दी कामुला फीस होता दी जिन्हें तार नेत्रित्य पूरी पुन्नो तलाब करें से दा खमोता है � अल्लाह वाला तो रसूल इधर आज से ही तक क्यों होते पाल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर नहीं क्यों एक मार्च तो तो कौन निशेत करते हैं जे एक कथा की बोलो ना एक कथा की बोलो ना उठा बोलो ठीक आज के आम्रा एरको मेक्टी आज के आम्रा एरको मेक्टी एरको मेक्टी दर्श पर वो जिकने � ये बालटा जनों वाइज है बालटा जब तक उन्हें श्रीक ना था के बोलते बोलते जनों श्रीक की दिल सोले ना जाए इस जनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीता मनुष्य नियत मनुष्य लब्जो शब्दो नियत अंतर विषय शब्दो उच्चारण विषय एवं कार्मिक विषय एकुली के कुछ इन भावे नियंत्रित बाब अध्याय तेरो सुना कुछ से शेखर सेम होते ना तो लाब शीता होते बाबुन और था अध्याय लाया कुल आब्दी व अमाती क्यों जोन ना बोले अमार दाश अमार दाशी अमार दाश अमार दाशी आब्दी व अमाती अमार दाश अब अमार दाशी क्यों जोन ना बोले चिंता करो देखों आब्दी व अमाती इटा आश्चर्य इकन एक तब भूल आप एवं आमा कौन हैं? आप एवं आमा किंतु आमदेश के वो आप आमा नहीं, दर्दशी नहीं। आमदेश के कोनो मानो दर्दशी ना। आमदेश के समस्त मानुष लोग के होर होर रा, शादीन शादीन है। आमदेश के मानुष रा एक वो फिर कास के लोग इतना है आजीरा, वनी कौर्मोचारी, वनी कास करे पैसा रोजगार करे। साहबाई के रा म यहूदी देर विभिन्न बागाने तार भी नहीं मैं टकाल उसका करते हैं कौनो कौनो निज़रा एक ऑफर ने बागाने कास करते हैं टकाल उसका करते हैं कौनो कौनो कारो सागल सोलाते हैं ये रुको बीच तेरी कहानी से आज ची एवं शिक्षणे कौनो कौनो कारो उठ सोलाते हैं बाकारो खैर देखा शुना खैर खैर कमर देखा शुना करते हैं 
এগুলো হাদিসে আসছে এটা হলো আজির এটাতে কোনো দোষের কিছু না কারণ দুনিয়াতে আল্লাহ তালা দিয়েছে আল্লাহ তালা বলেছেন যে ও জাল না পাওয়া দাহম রে পাওয়া দিন আল্লাহ তালা বলেছেন সুখরিয়া পাওয়া দাম রে পাওয়া সুখরিয়া অর্থাৎ একে অপরে কাজে লাগানোর জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আপনি একা সব কাজ করতে পারবেন না কেউ যদি বলে যে আমি বিল্ডিংও বানাবো রড মিস্ত্রিও হব আবার ইঞ্জিনিয়ারও হব আবার এটা হবো সেটা পাগল হয়ে যাবে কিছুই করতে পারবে না এই জন্য দুনিয়াতে একে অপরকে আল্লাহ তালা একে অপরের কাজের জন্য ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন এটার নাম হচ্ছে আজির বা কর্মচারী বা কর্মজীবী এটা শরীয়তে অনুমোদিত বিষয় এবং এটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমাল রজুলি বিয়াদিহি একজন মানুষ কাস্প যেটা উত্তম কাস্প উত্তম অর্জনের মধ্যে এটা হচ্ছে যে কাজ করে খায় কাজ করে খাওয়া সেটা হালাল যদি কাজ হয় সেটা তার অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং সেটার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে সবচেয়ে উত্তম এটা হচ্ছে আমল রজুল বিয়াদি একজন মানুষ নিজের হাতে কাজ করে খায় এটা খুব ভালো কাজ অলস হতে নিষেধ করা হয়েছে উম আমরা দেখি আমিয়াই কেরাম তারাও কিন্তু কাজ করে খেতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নবতার আগে ছাগল চলাতেন আল্লাহ কারা দিত তেমনি আলী আহলে মক্কা মক্কাবাসীরা কীরা দিত এই পয়সা দিত এই পয়সার বিনিময়ে তিনি ছাগল চালায় দিতেন আবার রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম খাদিজার ব্যবসার জন্য কাজ করে খেয়েছেন এমন আমরা দেখতে পাই ছাগল ছড়িয়েছেন মুসা আলাই সালাত ইসলাম আমরা দেখতে পাই আবার নিজে কাজ করেছেন জাকারি আলাই সালাত ইসলাম কারা নাজিয়ার তিনি নাজিয়ার ছিলেন নাজিয়ার অর্থ হচ্ছে এক কাঠের মিস্তরি সুতার বলা যেটাকে না সুতার অনুরূপভাবে হাদ্দাত ছিলেন কোনো কোনো অর্থাৎ দাউদ আলাই সালাত ইসলাম ছিলেন হাদ্দাত লোহ লৌহকার লোহ লোহা লোহা কর্মকার দোষের কিছু না কাজ কাজ শরীফ নিঃসন্দেহে কাজটা শরীফ কিন্তু কাজটা করার জন্য ইসলাম এক নারীকে এই কাজের বাইরে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া হয়নি হ্যাঁ পুরুষদেরকে এই কাজটা করতে দেওয়া হয়েছে যে পুরুষ বাইরে কাজ করে নারীকে খাওয়াবে এটা হলো নিয়ম আমাদের সমাজে আজ দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষই বিপদে পড়ে কখন যখন নারীদেরকে কাজের জন্য পাঠায় এটা একটা আসলেই দোষণীয় জিনিস মনে করি এর কারণে যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয় পুরো পুরো পরিবারে যেমন দোষ হয় দেশেরও দোষ হয় এবং সমাজেরও তাতে একটা সমস্যা তৈরি হয় আমাদের দেশ থেকে যারা সৌদি আরব যায় বা বিভিন্ন দেশে যায় ওরা কাজ করতে যায় ওরা দাস দাসি নয় দাস দাসি হয় কখন এটা জানা দরকার ইসলামের কোনো ইসলাম এবং কাফের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হলে ইসলাম এবং কাফেরদের সাথে কোনো যুদ্ধ হলে কোনো আমিরের নেতৃত্বে চুরি করে গুপ সোরা গুপ্তে হামলা নয় বা কাউকে বিক্রি পথে কোনা কেউ ধরে আনছে বিক্রি করার জন্য সেটা নয় বরং কেউ যদি কাউকে বিক্রি করে জোর করে বিক্রি করে দেয় এটার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে কেউ যদি কাউকে কোনো স্বাধীনকে জোর করে বিক্রি করে দেয় এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে কেয়ামতের মাঠে আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব কঠিন শাস্তির কথা বলেছে কেয়াম তার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াবেন অথচ আমাদের দেশের নারীদেরকে কেউ কেউ ভারতে কেউ পাকিস্তানে বিক্রি করা হচ্ছে এটা হচ্ছে আসলে হারাম কাজ পুরোটাই হারাম বিক্রি করলেও তারা দাস দাসি হবে না এরা এরাদেরকে জুলুম করা হচ্ছে এরা ফিরে আসতে হবে দেশে এবং এরা স্বাধীন কোনো দিনও দাসি দাসি হবে না বিক্রি করেছে সে অন্যায় করছে যে কিনছে সে অন্যায় করছে উভয় অন্যায় কেন কোনো দিন দাস দাসি হবে না এই জন্য দাস দাসি দৌড়ে রাখলে হয় না বর্তমান সমাজে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে মুসলিম এবং কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ হলে সেই যুদ্ধ এবং এটা হয়তো হবে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান নেতৃত্বে সেই যুদ্ধের পরে যদি কোনো কোনো কাফেররা হেরে যায় এবং তাদের নারীরা আমাদের হস্তগত হয়ে যায় তখন রাষ্ট্রপ্রধান সেখানে কয়েকটি নিচে অবলম্বন করতে পারবেন এক নম্বর হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করা বা ইমনে আমার নাম বাদ ইমনে ফিদান অথবা দয়া করে ছেড়ে দিতে পারবেন অথবা ফিদিয়া দিক নিয়ে অর্থাৎ মুসলিম কয়েদি যে ওদের থাক ওদের কাছে আমাদের কোনো কয়েদি থাকলে সেগুলির বিনিময় দিয়ে সেগুলিকে নিয়ে আসতে পারবেন হ্যাঁ অথবা সব শেষে যদি দেখে যে না এত কিছু আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কেউ কয়েদি ওখানে নাই আমাদের কাউকে দয়া করার প্রয়োজন নাই তখন সেখানে তিনি তাদেরকে তাহার দাসি হিসাবে মানুষের মধ্যে বিজে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারবেন যারা জয় যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারবেন তারা যদি সেটা বিক্রি করে দেয় তাহলে তারা সেটা তখন তারা সেটা বিক্রি করতে পারবে এবং অন্যদের হাত হস্তগত হতে পারবে এটা হচ্ছে ইসলামের শাসত নিয়ম এটা পরিবর্তন করার কোনো অধিকার কারণেই ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি অনুসারে এখন বর্তমানে কেউ কাউকে দাস বানাতে পারে না এটা দুর্ভাগ্যবশত মুসলিমদের উপর তারা যথেষ্ট প্রয়োগ করে কিন্তু অমুসলিমরা 
ঠিকই তাদের দাসদাসীর পরিক্রমা রেখে দিয়েছে এবং মুসলিম দেশে এখনও সেরকম অবস্থা দেখা যায় তারা মানুষের কষ্ট দিচ্ছে তাহলে বোঝা গেল যে আমাদের উপর দিয়ে আইন তাদের উপর দিয়ে আইন তারা মুখেও বলে কিন্তু পরিচালনা করে না অনেক সময় আমাদের দেশগুলো দখল করার পরে আমাদের নারীদেরকে বা আমাদের পুরুষদেরকে যে সমস্ত নির্যাতন করা হয় সেগুলো দাসদাসীর চেয়ে কম নির্যাতন নয় সেগুলো আমরা দেখতে পাই এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আমরা এখন হয়ে গেছি হা মেশুল উমাং জাতিসমূহের সবচেয়ে এক পাশে জাতি হয়ে গেছে যাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও মনে করে না এই অবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আবার আমাদের শৌর্য বীর্য এবং সেই সব ক্ষমতায় ফিরিয়ে দেন আমি যেটা বলছিলাম যে তাহলে যদি ওই রকম কোনো যুদ্ধে মুসলিমরা কোনো দাস বা দাসী হস্তগত করে এখন কি কেউ বলবে যে আমার দাস বা আমার দাসী এইটা হচ্ছে প্রশ্ন এটা হচ্ছে হাদিসের কথা হাদিসে আসছে এখানে শাহ ইসলাম মাহমুদিন আবদুল্লাহ রাহমোল্লাহ যে অধ্যায় রচনা করেছেন যে হাদিস নিয়ে আসছেন তিনি বলছেন অফিস শাহী যখন ফিস শাহী বলে সাধারণত বোখারে বোঝায় ফিস শাহী বললে সাধারণত বোখারেতে বোঝায় কিন্তু শাহ ইসলাম মাহমুদিন আবদুল্লাহের ইস্তলা হলো সহী অর্থ হচ্ছে সহি হাদিসে সেটা বোখারি হতে পারে মুসলিম হতে পারে অথবা উবয়টা হতে পারে অথবা উবয়টার বাইরেও হতে পারে কোনো সমস্যা নেই হাদিসটা সহি বলে অনেক শিওর হয়েছেন এই তিনি ফিস শাহী লিখেছেন এতে কোনো সমস্যা নেই কেবল মুস্তালাহ আর নিয়ম হলো পরিভাষা পরিভাষা আরও হইতে বলা হয় লা মশা হাতে ফেলে ইস্তেলা পরিভাষাতে কোনো ঝগড়া করা যাবে না যদি না সেখানে কোনো পরিভাষার কারণে কোনো কোনো বিধিগত বিধানগত বিভাগের সমস্যা হয় ততক্ষণ কিন্তু পরিভাষা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু পরিভাষা যদি কোনো বিধানের সমস্যা হয় তখন সে পরিভাষা পরিত্যাগ করতে হবে পরিভাষা পরিত্যাগ করতে হবে বিধানগত সমস্যা যেমন যেমন পরিভাষা আমাদের দেশে আল্লাহকে খোদা হবে তাই না কিন্তু এটা বিধানগত সমস্যা কেন আল্লাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে আমাকে যে নামগুলি আমি দিয়েছি এগুলি সব অন্য নামে ডাকলে আল্লাহ বলছে এল হাত হবে আল্লাহর সাথে সে কুফুরি শিরিক করা হবে সুতরাং অন্য নাম দেওয়া যাবে না যেহেতু এটা বলা যাবে না ঠিক না কিন্তু ধরেন মসজিদকে আপনি যে বলছেন সেই দেওয়ার জায়গা বলেন বাংলা নিষেধ হবে না এটা তো একই কথা অনুবাদ করলেন আপনি তো যদি কোনো আপনি যদি কোনো পরি এমন কোনো নাম দেন পরিভাষা দেন যেই পরিভাষায় কোনো সমস্যা নেই তৈরি ইসলামে এটাকে নিষেধ করা হয় নিষেধ করা হয় কিন্তু যদি পরিভাষাগত সমস্যা হয় তখন সেটাকে নিষেধ করতে হবে তো সাগর ইসলাম বলছেন ফিস সহাই সহিতে আসে অর্থাৎ সহি কিতাবে আসে হাদিসটি সহি বোখারি মুসলিম যারা হাদিস সহি হাদিস আনার ব্যাপারে যারা নিজেরা শর্ত দিয়েছেন তাদের কর্মকাণ্ডে যে আমরা সহি হাদিস সে শুধু নিয়ে আসবো তাদের কিতাবে এই হাদিসটা আসছে হাদিসটা কি হাদিসটা এই হাদিসটি বর্তমান যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সেটা আসছে বোখারিতেও আসছে মুসলিম আসছে আন আবি হরার তারা দিয়ে আল্লাহ আনহু আবি হরা দিয়ে আল্লাহ আনহুর নাম সম্পর্কে অনেক মন্তব্য আছে অনেক কথা আছে আমরা শুধু একটাই যে গ্রহণ করবো সেটা হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনে সাখা আব্দুর রহমান ইবনে সাখা হ্যাঁ আব্দুর রহমান ইবনে সাখা সাহা আব্দুর রহমান ইবনে আমরও আছে হ্যাঁ আব্দুল্লাহ ইবনে আমরও আছে এগুলো বিভিন্ন নাম আছে আব্দুল্লাহ ইবনে আয়দ আছে অনেক নাম আছে আমরা সেগুলো আলোচনা করবো না কিন্তু আমরা বলতে চাই আবি হুরা রাদি আল্লাহ আনহু তিনি বর্ণনা করতেছেন আনা রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম খাল রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন লা ইয়াকুল আহাদুকুম তোমাদের কেউ যেন না বলে তোমাদের কেউ যেন না বলে আত্রাইম রব্বাকা তোমার রবকে খাওয়া ওয়াদ রব্বাকা তোমার রবকে অজু করাও তোমার রবকে খাওয়াও এবং তোমার রবকে অজু করাও এটা তোমাদের কেউ যেন না বলে এই যে দুইটা শব্দ আছে আত্রায়ম রব্বাকা ওয়াদ রব্বাকা নিষেধ করছে কি জন্য কি জন্য নিষেধ করেছে সেটা হচ্ছে দেখুন রব শব্দটি রব শব্দটি আল্লাহর একটি নাম এই যেন আব্দুর রব বলা আব্দুর রব রব একটি নাম রব্বুল আলমিন আছে না আছে রব্বুকুম রব্বুকুম উল্লাদি রব্বুকুম জালিকুম রব্বুকুম আছে কোরআন করিম রব্বুকুম বারবার বলা হয়েছে রব হ্যাঁ তিনি আমাদের রব তাই না তো তিনি আমাদের রব হিসাবে রব যিনি যে রব এটা আল্লাহর নাম সুতরাং আল্লাহর নামকে আরজন কি দিবেন কি না প্রশ্ন হচ্ছে এটা আল্লাহর কিছু নাম আছে যেগুলো কোনোভাবেই অন্য কারোর জন্য দেয়া যাবে না কোনোভাবেই অন্য কারোর জন্য দেয়া যাবে না যেমন রহমান যেমন রহমান যেমন রাজ্জাক অর্থাৎ ফালান এবং ফারাল দুইটা ওজন যারা আরবি জানে তাদের সহজ ফালান এবং ফারাল দুইটা ওজন কখনো এই নামগুলি এর সাথে আর কিছু নাম আছে এগুলো কখনো আর কারোর জন্য দেয়া যায় না কোনোভাবেই না যেমন রহমান কোনো শব্দ আগে পিছিয়ে লাগাইয়েও কোনোভাবেই কারোর জন্য দিতে পারবে না কারো হবে আল্লাহ রাজ্জাক 
কোনো ক্রমেই ব্যক্তি বিশেষের নাম বা কিছু হতে পারে না যার নাম আব্দুর রাজ্জাক তাকে আব্দুর রাজ্জাকে ডাকতে হবে রাজ্জাক ডাকা যাবে না রাজ্জাক ডাকা যাবে না বাইবুল লোক আসা যাবে না কিন্তু যদি ধরেন রাহিম আজিজ করিম এই জাতীয় নামগুলি হয় ফ্রাইল ওজনের হয় অথবা ফাউল ফাউল ওজনের হয় এই ওজনগুলো অন্যের জন্য বলা যাবে কেন বলা যাবে কারণ আল্লাহ তাল নিজে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন লাকাল জা আকুম রাসুল মিনান ফুসিকুম আজিজুন আলিহে মা আনিদ তুম হারিসুন আলিকুম বিল মিনিনারা ওপর রাহিম ফাউল রাহি ফাউল এবং ফ্রাইল দুটো ওজনকে আল্লাহ তালা বান্দার জন্য ব্যবহার করেছেন ফাল এবং ফালান ছাড়া দুটো ব্যবহার করেন নাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ওজনটা ব্যবহার করছে রসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা দুটো গুণ দিয়েছেন একটা হচ্ছে রাউফ রাহিম এমনি রাউফ কার নাম আর রাউফ আল্লাহ নাম আর রাহিম আল্লাহ নাম অথচ রসুলের উদাহরণ দিচ্ছেন রসুলের ইয়া দিচ্ছেন কি রাউফ রাহিম আবার দেখেন আল্লাহ তালা সামির বাসির আল্লাহ তালা আসামির আল বাসির তাই না আসামির আল বাসির কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম কোরআনে করিম আল্লাহ তালা যে কোনো মানুষকে সামির বাসিরকে ঘোষণা করেছেন হাল আতা আল ইনসান হাইন মিনার দাহ আমি এখন সে মাস করা ইন্না খালক ইনসান আমসাজিন তারিহি ফজাল নাহু সামিয়া বাসিরা মানুষকে আমি করেছি হ্যাঁ সে শোনে এবং সে দেখে এরকম একটি পানি তৈরি করেছি শব্দ বলছেন সামির বাসির অথচ আস সামি আর বাসির কার নাম আল্লাহ নাম ঠিক আরেক ধরনের নাম আছে যেগুলো এ ওজনের না কিন্তু শব্দটাই মূলত আল্লাহ সাহা কারো জন্য হতে পারে না যেমন ধরেন ইলা রব এগুলো ওই ওজনের না ফাইল ফাউল ফাইলান ওজনের না কিন্তু এগুলো শব্দটাই পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কিন্তু এটার সাথে এদাবত হইলে হুকুম বেশ কম হয় এটা আমরা আজকে আলোচনার বিষয় যেহেতু কেন বলেছেন যে তোমাদের কেউ যেন না বলে তোমার রবকে খাওয়াও তোমার রবকে ওজু করাও এটা কেন নিষেধ করা হয়েছে আর রব শব্দটি এটা কিন্তু নিষেধ দুই রকমের আছে একটা হচ্ছে মাকরু অপছন্দনী একটা হচ্ছে হারাম দুই রকমের নিষেধ আছে আপনারা জানেন একেবারে কঠিনভাবে নিষেধ একটা হচ্ছে সাধারণভাবে নিষেধ অবস্থা অনুসারে কখনো কখনো এটা শিল্প হয় অবস্থা অনুসারে কি হবে শিল্প হয়ে যাবে আর কখনো অবস্থা অনুসারে এটা সাধারণ নিষেধাজ্ঞার ভিতরে থাকবে আবার অবস্থা অনুসারে কখনো কখনো এটা বড় নিষেধাজ্ঞার ভিতরে পড়ে যাবে অর্থাৎ হারামের পর্যায়ে চলে যাবে হারামের পর্যায়ে চলে যাবে আর কারণ হলো মাকরু তানজিহি হয় যেটা অপছন্দনীয় কাজ ঠিক বলা ঠিক হবে না এখানে দুই ধরনের কথা হইতে পারে কেউ বলছেন যে এই যে হাদিসটা হাদিসটার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেউ যেন কার দাস দাসীকে এটা না বলে যে তুমি তোমার রবকে খাওয়াও তুমি তোমার রবকে অজু করাও এটা হারাম হইতে পারে এটা সাধারণ নিষেধাজ্ঞা হইতে পারে যে এটা যদি করলে ধীরে ধীরে এটা কি বলবে তাহলে আল্লাহর জায়গায় বসাই দিয়ে কিনা এই জন্য নিষেধা করা হয়েছে তো আমরা দেখতে এখানে আমরা দেখি এখানে যে যখন একজন মানুষ বলে যে আবদি ও আমাতি আমার দাস আমার দাসী এটা দুইটা স্রোত হতে পারে এক স্রোত হচ্ছে যে অন্য কেউ বলেছে অন্য অন্য কারণ দিকে নিজোধ করছেন আপনি তাকে সরাসরি বলছেন যেমন ধরেন আপনার কাছে যেমন বেলাল রাদি আল্লাহ আহমদ বেলাল রাদি আল্লাহ আহমদ আছে না আমরা কি বলি বেলাল কানা আব্দুল উমাইয়া বেলাল ছিলেন উমাইয়ার দাস ঠিক কিনা কথাটা না মিথ্যা ঠিক কি না ঠিক এটা তো বলতে পারবো এটা কেন বলতে পারবো এটা এই জন্য বলতে পারবো এটা আমরা খবর দিচ্ছি জানাচ্ছি ঘটনাটা কী ছিল ঘটনাটা কী ছিল এটা বলতে চাচ্ছি আর এটা একটা বাস্তব জিনিস ছিল দাস দাস হিসেবে তার কাছে ছিল তিনি কিনেছেন তার কাছে ছিল এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে দেখেন বলছেন এটা বলা যায় যাতে কোনো সমস্যা নেই আরেকজনের জিনিসটা আপনি খবর দেওয়ার জন্য জানানোর জন্য যে অমুক অমুকের দাস এটা অমুকের দাস এইভাবে তার এটা এতে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অন্যের দাস বলাটা কোনো সমস্যা জনক নয় হ্যাঁ অন্যের দাস কোনো সমস্যা হল না এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারী বলেছেন ও আঙ্ক হল আয়া মামিঙ্কুম ও সালহিন আমিন আইবাদিকুম ও ইমাইকুম তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়নি এদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও ও সালহিন এবং ন্যাকারদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও আল্লাহ তালা বলছে মিনি আইবাদিকুম ও ইমাইকুম তোমাদের দাস এবং তোমাদের দাসীদের মধ্যে আল্লাহ তালা তাহলে ব্যবহার করছে না তোমাদের দাস দাসি তোলাম নিষেধ করলেন কেন রসুল রসুল বলছেন ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করে বলতে এটা হচ্ছে আলাল অমু ব্যাপকভাবে বলতে দাস দাসীদের বিয়ে দিয়ে দাও তোমাদের দাস দাসীদের বিয়ে দিয়ে দাও বলে নাই তোমার দাসটাকে এইভাবে বলতে বলে নাই বুঝতে পারছি কথাটা এটা ব্যাপক ইন্ডিকেট করে আমভাবে বলা হচ্ছে 
এরকম বলা জায়েজ কোনো সমস্যা নাই এরকম বলে কোনো সমস্যা নেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লাইস আল আল মুসলিমে ফি আবদিহি ওয়ালা ফি ফারসি সদাকা কোনো মুসলিমের তার দাসের উপরে এবং তার ঘোড়ার উপরে কোনো জাকাত নেই সদকা এখানে জাকাত আছে জাকাত নেই সদকা এখানে দেখেন তার ঘোড়া এবং তার তার ঘোড়া এবং তার তার ঘোড়া এবং তার দাস বলা হচ্ছে তার দাস বলা হচ্ছে কিন্তু নির্ধার নির্ধারণ করে বলে নাই যেহেতু সেজন্য এটা কোনো দোষের কিছু হয়নি দোষের কিছু হয়নি দ্বিতীয় আরেক আরেকটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে কেউ যদি বলে নিজের দিকে বলে এতক্ষণ তো অন্যের দিকে বলছে এখন নিজের দিকে বলে কীরকম আমি আমার দাসকে খাইয়েছি দাসকে কাপড় দিয়েছি দাসকে এটা বলেছি দাসকে আজাদ করে দিয়েছি এটা কি যায় কি না যদি এটা খেয়াল করবেন ভালো করে আগেরটা বলছে কি অন্যের জন্য আর নিজের জন্য বলেন তাহলে দার যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেটা বলা যায় দার অনুপস্থিত থাকে দার যদি অনুপস্থিত সে নাই ধরেন আপনার একটা দাস ছিল দাসে ছিল আমি তাকে আমি আজাদ করে দিলাম আমার দাসে থেকে আমি আজাদ করে দিলাম দাসে বলতে পারেন কী জন্য সে সামনে নাই সামনে থাকার কারণে তার সমস্যা তৈরি হবে না বা তার মধ্যে অহংকার এর মধ্যে অহংকারও আসবে না সেহেতু খবর দিচ্ছে এই জন্য তখন সেটা যায় যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই আর যদি সামনে থাকে ধরেন আপনার সামনে দাঁড় বসে আছে এমন সব আপনি বললেন যে বললেন যে আবদি আমার দাস আমার আমার দাসি এবার বললেন তাকে এটা বলা যায় কি না এটা দুই অবস্থা হতে পারে এক অবস্থা হচ্ছে যে এটা বলার কারণে তার কোনো মনের ভিতরে কোনো ইয়ে আসতেছে না মানে অহংকার ভাব আসতেছে না আর ওর মধ্যে ওকে অপমান করা উদ্দেশ্য না ওকে অপমান করা উদ্দেশ্য না অহংকার ভাব আসছে না এমন তো অবস্থায় সেটা নিষেধাজ্ঞা না সেটা তো নিষেধাজ্ঞা নেই এটা তো নিষেধাজ্ঞা নেই হ্যাঁ বরং বলা উদ্দেশ্য যে সে আমার দাসটাকে খাওয়া হয়েছিল বলা উদ্দেশ্য কোনো অহংকারের ভাব নেই এবং কোনো তাকেও অপমান করার উদ্দেশ্য নয় তাহলে সেটাও যাইতেছে আর যদি বলে হে আমার দাস এটা দাও ও আমার দাস এটা দাও ও দাস হ্যাঁ এটা এটা যায় না এটা হচ্ছে নিষিদ্ধ এটাই হচ্ছে নিষিদ্ধ জায়গা তাহলে আমরা বেশ কিছু জায়গা বুঝলাম যে কিছু জায়গায় যায় আছে কিছু জায়গায় যায় না যেটা হচ্ছে সরাসরি ইন্ডিকেট করে কাউকে বলা হবে সেটা বলা যায় না সেটা বলা যায় না এটাই হচ্ছে হ্যাঁ আর যদি কোনো এমন হয় যে এই যে জায়েজ নাই এটার এটার আসলে মাকরু হবে কেউ বলছে কমপক্ষে কিন্তু উপরত্ব আরাম পর্যন্ত হতে পারে কারণ দুইটা কারণ একটা হচ্ছে আসলে সব মানুষ কার দাস আল্লাহর দাস এখন সাময়িক বিপদ বিপর্যয় পড়ে লোকটা আপনার অধীন আসছে তাই বলে আপনি তাকে দাস দাসী বলে অপমান করতে পারেন না এক দ্বিতীয়ত তাকে আপনি অহংকার সেজে অহংকারের সেজে নিজে মালিক বসে মালিক বনে যেতে পারেন না পুরোপুরি মানে একেবারে আল্লাহর জায়গায় চলে যেতে তার মতন অবস্থা তৈরি না হয় এই জন্য শরীয়তে এটাকে তার মুখটাকে ব্যালেন্স করার জন্য তার শব্দটাকে বিশুদ্ধ পিউরিফাই করার জন্য বিশুদ্ধ রাখার জন্য নিষেধ করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বলছেন লা ইয়াকুল আহাদুকুম আত্রাহম রাব্বাকা আত্রাহম রাব্বাকা তোমার রবকে খাওয়া নিষেধ করা হচ্ছে এখন রব শব্দটি অন্যের দিকে কি রব শব্দটি রব অন্যের দিকে কি সম্পর্কিত করা যায় যায় আছে কিনা এটা দরকার আছে কেন দেখ একটু বলে দেখবেন এটা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে বেশ কিছু শব্দের মধ্যে এই জন্য সেটা বলছি প্রথমত রব শব্দটি রব আর রব করানো আছে না বহুবার বহুবার আছে রব শব্দটি ইয়ার দিক থেকে রব শব্দটি যদি অন্যের দিকে সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে চার রকম চার রকম অবস্থা হইতে পারে চার রকম অবস্থা হইতে পারে এক নম্বর হচ্ছে যে সরাসরি বলছেন আত্রায়ম রব্বা কা ওয়াদ্দে রব্বা কা এটা নিষিদ্ধ প্রথমটা নিষিদ্ধ এটা কেন নিষিদ্ধ এই জন্য নিষিদ্ধ যে এর মাধ্যমে একটা খারাপ অর্থ চলে আসে সেটা কি যে সে যেন তাকে খাইয়েছে অথচ খাওয়ায় কে আল্লাহ বুঝতে পারছেন কথাটা খাওয়ায় তো আল্লাহ এটা একটা নিষিদ্ধ জিনিস দ্বিতীয় যে কারণ সেটা হচ্ছে এটা আদবেরও খেলা এটা আদবেরও খেলা কারণ আল্লাহর সাথে যেটা ব্যবহৃত এটা ব্যক্তি বিশেষ সাথে ব্যবহৃত করা উচিত না সরাসরি তুমি তোমার রবকে খাওয়াও তুই তো বলছো রব তো আল্লাহ হ্যাঁ এটা তো হতেই পারে না এই জন্য এই জায়গাটা নিষিদ্ধ হবে আবার দেখেন দ্বিতীয় আরেকটি কারণ নিষিদ্ধ সেটা হচ্ছে যে উল্টে দিকতে দেখেন এটা তো আমার কাছে উল্টে দিকতে সে অপমান বোধ করতেছে যে তুমি তোমার রবকে খাওয়াও বুঝছো তুমি আমি আমি দাস আমাকে অপমান করছে ইসলাম এই জাতীয় অপমান বোধ যেন না থাকে এই জন্য রব শব্দটি সরাসরি কাউকে সম্পর্কিত করে তোমার তোমার বলে তোমার রব বলাটা তোমার রবকে খাওয়া তোমার রবকে পান করাও তোমার রোগ জু করিয়ে দাও এই জাতীয় শব্দ ভাবতে নিষেধ করা হয়েছে সরাসরি এটা হাদিসের ভাষ্য এটা আরেকটা আছে যে সরাসরি তাকে বলেননি বরং 
গায়েব বলছেন অর্থাৎ অনুপস্থিত কোনো বলেছেন যেমন বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম নিজেও বলেছেন আন্তালিদ আল আমাতু রব্বারা কেয়ামতের আলামতের মধ্যে একটা কি দাস তার মনিবকে দাসই তার মনিবকে মনিবকে জন্ম দিবে তাই না রসুল বলেছেন আন্তালিদ আল আমাতু রব্বাহা রব্বা তাহা যেটা বলছে সমস্যা নেই কিন্তু রব্বা তা বললেই মহিলা বুঝে এটা আল্লাহ তালার সাথে সম্পৃক্ত হয় না রব্বা কোনো আল্লাহর নাম নয় রব আল্লাহর নাম সুতরাং যেহেতু রব্বাহ আসছে আন্তালি দাল আমাতু রব্বাহ আন্তালি দাল আমাতু রব্বাহ এখানে দেখেন দাসি তার মনিবকে রবকে প্রসব করে রব শব্দ আসছে আমরা অনুবাদ করব মনিব করি সমস্যা নেই মনিব করার অনুবাদটা একটা ভদ্র অনুবাদ কিন্তু আরবি শব্দ আসছে রব দাসি তার রবকে তার বলছি তোমার বলিনি কেন বলছেন এটা কি বলা হয় থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন বলা হচ্ছে এরকম থার্ড পার্সন বলা হলে শরীয়তে এটা নিষেধাজ্ঞা নেই কেন নিষেধাজ্ঞা নেই এই জন্য নিষেধাজ্ঞা নেই এটা তাকে সরাসরি কোনো সরাসরি কাউকে অপমান করা হচ্ছে না খবর দেওয়ার মতো হচ্ছে এই জন্য এখানেও এটা জায়েজ আছে যেমন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যখন তাকে জিজ্ঞাসা করো ইয়া যখন রসুল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছে ইয়া রসুল্লাহ কখনো কখনো উঠ হারিয়ে যায় কি করে উঠ হারিয়ে যায় তো উঠ আমি যদি হারানো উঠটা পাই আমি কি করব রসুল কি বলছেন জানেন এত বড় উঠ হারানো এটা তো দরকার ধরার দরকারটা কি ওটা ছেড়ে দাও তার রব তাকে হাত্তা ইয়ে যে দাহা রব গুহা রব শুধু ব্যবহার করছে তার রব তারে খুঁজে বের করবে রসুল নিজে ব্যবহার করছে তার রব তাহলে এরকম থার্ড পার্সন হইলে এখানে রব ব্যবহার করা কোনো দর্শনীয় নয় তা দর্শনীয় নয় কিন্তু সরাসরি খতাব দিয়ে তোমার বলা এটা হচ্ছে নিষিদ্ধীয় নিষেধাজ্ঞা আসছে এই জন্য কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন যে আলম তালা আল্লাহ ইয়াসুদুল ওমান বিশ্বামাওয়াত ওমান ফিল আদ শামস ওয়াল কামর নজুম ওল জিবাল কাসিম নাস ওয়া কাসিম হাকা আলির আদাব ওমান ইহির ইলাফ ওমা আল্লাহ মুক্রিম আপনি কি দেখেননি আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা যেমন সিজদা করে আসমান জমিনে যা আছে সব এবং সূর্য চন্দ্র তারকা গাছ গাছালি সব কিন্তু আল্লাহর জন্য সেজা করে তাহলে এগুলো কোনোটাই বলতে পারবেন না যে যেমন আপনি সূর্যের রব চাঁদের রব এরকম বলতে পারবেন না অথবা আপনি কোনো গাছের রব এটা বলতে পারবেন না কেন বলতে পারবেন না কারণ গাছ মালিককে আল্লাহ আপনি গাছের মালিক বলতে পারবেন কিন্তু গাছের রব বলতে পারবেন না গাছের প্রতিপালন করে আল্লাহ তিনি না উঠলে উঠবে উঠেই না এটাও বলতে পারবেন না আচ্ছা তিন নম্বর আরেকটা হচ্ছে সরাসরি আপনি বললেন যে আমার আমার রব যেমন কি বললেন যে তিনি তো আমার রব ধরেন দাসে বলল দাসে বলল যে মালিককে মানে মনিবকে বলল তিনি আমার রব এটা বলতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে আলমরা বলছে দাসে যদি বলে এবং তার উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহ উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সেটা বলতে পারবে এর প্রমাণ হচ্ছে ইউসুফ আলাই সাল্লাত সাল্লাম বলছে কোথায় যখন ইউসুফ আলাই সাল্লাত সাল্লামকে তার হ্যাঁ কি প্রতিপালন করেন হ্যাঁ কি করলেন ফুসলালেন খারাপ কাজের জন্য তখন তিনি বললেন মা আদাল্লাহ কখনো এটা হতে পারে না ইন্না হো রব্বি তিনি আপনার স্বামী যে তিনি তো আমার প্রতিপালক হ্যাঁ রব্বি আহসান মাসুয়ায়া তিনি আমার সুন্দর ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন আমি এ অন্যায় করতে পারি না ইন্না রাই প্রভুত্ব আলেমুন আমি জুলুমের শিখে জুলুম করতে পারি না জুলুম কি আমি তো অন্যায় করে কোনো অন্যায় তার অনুপস্থিতিতে কোনো একটা খেয়ানত করি এটা জুলুম হয় বড় জুলুম এটা আমি করতে পারি না তাহলে শব্দটা ব্যবহার করছে ইন্না রব্বি তিনি আমার প্রতিভা রব ব্যবহার করছে তো একজন দাসই দাস যদি বলে যে তিনি আমার রব তাহলে এটা বলতে কোনো দর্শনীয় নয় এটা আলোটা বলেছেন কারণ যেহেতু কোরআনে কারিমের শব্দটা আছে বুঝতে পারছেন আচ্ছা তিন চার নম্বর একটা আছে সরাসরি বললেন যে রব্বুল গোলাম এই যদি যদি বলা হয় আপনার একটা দাস আছে আর আমি বললাম যে আপনি এই দাসের রব এটা বলতে পারবো কি না হাদিসের শব্দ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এটাও বলা যাবে শুধু নিষেধ হচ্ছে সরাসরি বলা যে তোমার তোমার বলাটা নিষেধ তোমার বলাটা নিষেধ হ্যাঁ তোমার বলা হাদিসের শব্দ কি আসছে যে সাইয়েদি ও মৌলাই সামনে আসতেছে এটা আলোচনা করবে সালাম তাহলে আমরা দেখা যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত এতে সমস্যা না ততক্ষণ শরীরতে নিষেধ করে নাই যেগুলো সমস্যা সরাসরি কাউকে তোমার রব হ্যাঁ অথবা আমার দাস সরাসরি এইভাবে না বলাটাকে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু দাসের পক্ষ থেকে যদি বলা হয় সেটাকে নিষেধ করা হয়নি অর্থাৎ মনিবের পক্ষ থেকে বলে অহংকারমূলক এবং আল্লাহর জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এই জন্য এটাকে নিষেধ করা হয়েছে এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওয়ালিয়াকুল সৈয়দি ও মৌলায়া 
আজকে এখানে একটা বিষয় আলোচনা করা হবে এই জন্য এটা শুনবেন ভালো করে মাওলানা আছে না মাওলানা বিষয়টা আলোচনা করা হবে এর আগে আমরা আসতেছি রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওয়ালি এখন সেই জন্য বলে সৈয়দি ও মাওলায় আমার সৈয়দ এবং আমার মাওলা কে বলে দাস দাস যেন বলে সৈয়দি ও মাওলায় দাস বলবে সৈয়দি আর সৈয়দি আর মাওলায় বলতে পারবে উভয়ে কারণ দাস মাওলা শব্দটি দাসের জন্য যেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মাওলা শব্দটি মনিবের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বুঝতে পারছেন কথাটা অর্থাৎ এই জন্য বলা হয় মাওলা যখন বলা হয় ফুলান মাওলা ফুলান অমুকের মাওলা এই জন্য বলা হয় দেখেন যে আবু হানিফ আর রহমাউল্লাহ তাকে বলা হয় মাওলা বনি ফুলান অমুক গোষ্ঠীর মাওলা ইমাম বুখারিকে বলা হয় মাওলা হুমুল জরফি ইমাম জরফি জাফর সাদকের গোষ্ঠীর জরফি একজন আছে তার গোষ্ট জাফরের যা ছিল তখন তখনকার বুখারা আমির ছিলেন তাদের মাওলা এই মাওলা অর্থ তাদের মনিব নয় তাদের দাস তাহলে মাওলা শব্দটি দাসের জন্য হয় মাওলা শব্দটি মনিবের জন্য হয় আর সাইয়দ শব্দটি শুধু দাস এই মনিবের জন্য হয় তো রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম দুটা শব্দ ব্যবহার করেছেন যে সাইয়দি ও মাওলায় বলু সাইয়দি ও মাওলায় বলুন অর্থাৎ দাস যেন বলে আমার সাইয়দ এবং আমার মাওলা এটা যেন এটা বলতে পারবে এটা বলতে পারবে তো এটা দ্বারা কেন বলছেন কারণ এটা দ্বারা মূল জিনিস হচ্ছে যে সে আসলেই তো উচ্চ মর্যাদা আছে আছে না তো উচ্চ মর্যাদা যে আসে তাকে সাইয়দ বলতেই পারে কিন্তু কোনোভাবেই আস সাইয়দও বলতে পারবে না আস সাইয়দ বলতে পারবে না কারণ আস সাইয়দকে আল্লাহ আস সাইয়দ হু আল্লাহ এবং আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আদেশ বিশুদ্ধ হাদিস কিন্তু এজাফত করে যে সাইয়দ হু সাইয়দ অমু এটা বলতে পারবে কারণ কোরআনে কালিমে আসে ও আলফায়া সাইয়দ আহাল বাব ও আলফায়া এরপরেই দুজন তখন বের হইল কে ইউসুফ আলাহ ইসলাম ওখান থেকে পালাতে আরম্ভ করলেন যখন তাকে কু প্রস্তাব দিল দুজনে দরজার সামনে আসে সামনে আলফায়া পেয়ে গেল দুজনে সাইয়েদ আহা মহিলার সাইয়েদকে মহিলার সাইয়েদ মানে স্বামী স্বামীকে কোথায় পাবে লায়দাল বাব দরজার সামনে তো সাইয়েদ আহা বলা হচ্ছে তো আরেকজনের দিকে সম্পর্ক যুক্ত করে সাইয়েদ শব্দ ব্যবহার করা কোনো দোষর কিছু নাই কিন্তু সরাসরি আস সাইয়েদ বলা যাবে না অথবা সাইয়েদের পরে যদি কোনো আনা সাইয়েদ ওয়ালাদে আদম বলে সেটাও জায়েজ আছে যেমন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমি সমস্ত বনি আদমের সাইয়েদ আনা সাইয়েদ ওয়ালাদে আদম আদম সন্তানগুলির সৈয়দ হব কে আমাদের দিন এটা বলা যায় কারণ সরাসরি আস সাইয়েদ বলে নেই বরং পিছনে দিয়ে কী করছে এজাফত করছে সম্পর্যুক্ত করে বলেছে এটাও শরীয়তে জায়েজ আছে এটাতে কোনো সমস্যা নাই এই জন্য একজন বলতে পারবে যে আমি এর সৈয়দ এটা বলতে পারবে কিন্তু আস সাইয়েদ বলতে পারবে না আস সাইয়েদ বলতে পারবে না এখন একটা জিনিস আমরা দেখি সাধারণত অনেক সময় বলে বলে কি আরব দেশে সাধারণত এটা বেশি করা হয় পুরুষের জন্য কয় সাইয়েদ ফোলা আর মহিলা হইলে বলে আস সাইয়েদা ফোলা আর সাইদা ফুলানা আর সাইদা ফুলানা বলে এটা কিন্তু নিষিদ্ধ কারণ সাইদা তো হলো যিনি নেতৃত্ব দান করে মহিলা কখনো সাইদা হয় না সাইদা মুক্ত মুক্ত বলা যায় না মহিলাদের জন্য কারণ এটা হচ্ছে মহিলারা সবসময় আল্লাহ তালা বলছে আর রেজাল ও কওয়া মুনা আলের নিশা আর রেজাল ও কওয়া মুনা আলের নিশা পুরুষরা পুরুষরা সবসময় মহিলাদের উপরে কি করবে দায়িত্বশীল হবে এটা শরীর বলেছে এখানে যদি আর সাইয়েদ বলা তাহলে মহিলা পুরুষ সাইয়েদা বলা তাহলে মহিলা পুরুষ দায়িত্বশীল হয়ে যায় এই জন্য আর সাইয়েদা বলা কখনও জায়েজ হয় না কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন আর নিশা আও ইন্ডিয়ান নিশা আওয়ান রাইন্দাকু এই মহিলাগুলি তোমাদের কাছে অনেকটা বন্দি জীবন যাপন করে এর বাইরে যা তারা কোনো তাই দায়িত্ব পালন করতে করার মতো ক্ষমতা রাখে না অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম পুরুষ সম্পর্কে বলেছেন আর রাজুল রায়ন ফি আহলি একজন পুরুষ মানুষ তার পরিবারের মধ্যে পরিবারের দেখাশোনাকারী তত্ত্বাবধানকারী ও মাসুর রায়তি সে তার পরিবারের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে সুতরাং একজন মহিলাকে কখনো সৈয়দা আর সৈয়দা বলা কখনো কি নয় জায়েজ নয় ঠিক না এটা যারা বলে তারা ভুল বলে সব দূরে সে আরেকটা রসুল্লাহ সাল্লাম কী বলেছেন সে যেন বলে সৈয়দি বলতে পারবে আর একটু মাওলায়া বলতে পারবে আমার মাওলা বলতে পারবে কেমন কে দাসে বলবে আমার সৈয়দ আমার মাওলা বলতে পারবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাওলায়া শব্দের অর্থ কি এটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাইছি হ্যাঁ মাওলা অর্থ হচ্ছে ওলি ওলি কয় না আমাদের সে ওলি কি ওলি কে হ্যাঁ ওলি কারা যারা বিরাট কাপড় সবর পরে মাথায় পাখি গায়ে জামা তাই না দরবার খুলে বসেছে তাই না জিগির আজকার করায় তারপরে আপনাকে একটা বিশেষ তালিম দেয় বিশেষ অজিফা দেয় হ্যাঁ তারপরে আপনাকে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ বা দিয়ে দেওয়া তৈরি হয়ে গেছে তাই না এটা তৈরি 
অলি শব্দের অর্থ এটা না আসলে ভুল আমাদের ধারণাটা ভুল অলি অলি দুই প্রকার একটা হচ্ছে ব্যাপক সব কিছুর উপরে যিনি কর্তৃত্ব করেন এটা হচ্ছে ওলাই এমত লাকা বলে এটাকে মানে ব্যাপক ক্ষমতা যার যিনি দায়িত্ব ব্যাপক যিনি সব অভিভাবক সব কিছুর অভিভাবক সেই হিসাবে আল্লাহ তালা নিজে তার নিজের সম্পর্কে কী বলেছেন কি বলেছেন মাউলা আন্তা মাউলা না আমরা যদি দোয়া করি আন্তা মাউলা সেটা হচ্ছে ব্যাপক ক্ষমতা তাদের হিসাবে এই অলি একটা অর্থ আছে যে অভিভাবক সবার অভিভাবক এটা আল্লাহ ছাড়া কারোর জন্য হওয়া সম্ভব না এটা আল্লাহ ছাড়া কারোর জন্য হওয়া সম্ভব না এটা আবার এই আল্লাহর এই এই যে অভিভাবকত্ব দুই প্রকার একটা হচ্ছে মানুষ চাক আর না চাক আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে না আল্লাহ তালা এটাই বলছে সুমা রুদ্দু ইল্লাহ মাওলাহ মুলহান এই যে যারা ফেতনাবাজ তাদেরকে আল্লাহ তালা তাদেরকে আল্লাহ তালা আবার তাদেরকে ফেরত নিয়ে যাবেন কোথায় তার হক মাওলার কাছে নিয়ে যাবেন তিনি নিজে অর্থাৎ তিনি হক মাওলা হক মাওলা তিনি বা সঠিক মাওলা হচ্ছেন তিনি তার কাছে আল্লাহ তালা তাকে নিয়ে যাবেন এই হিসাবে আল্লাহ তালা মা এইটা সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকারী কেউ চাক বা না চাক তিনি হচ্ছেন বলি নিঃসন্দেহে সমস্ত সমস্ত মানুষের বলিকে আল্লাহ তালা এটা নিঃসন্দেহে এটা ব্যাপক ব্যাপক অর্থে এইটা কোনো মানুষ দাবি করার কোনো ক্ষমতা রাখে না যদি করে তাহলে সে কাফে হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইমানদারদের বিশেষ ওয়েলায়ন ইমানদারদের বিশেষ অলি কেমন বিশেষ অলিকে ইমানদারদের বিশেষ অলিকে আল্লাহ আবার এটা কিন্তু উইলিংলি আগেরটা ছিল ওইটা ছিল রোবিয়ত অনুসারে এটা হলো ওলোহিয়ত অনুসারে আমি বুঝতেন কি না সূর্যদের সূর্য পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে যায় তাই না তাই না তাই কি না যায় এটা কি এটা কি রোবিয়ত অনুসারে না উলোহিয়ত অনুসারে রোবিয়ত অনুসারে আসলে উলোহিয়ত অনুসারে আমি যে মসজিদে আসি আবাদত করি এটা হলো উলোহিয়ত অনুসারে কিন্তু একজন মানুষ যে হিন্দু মরে না না মরে বৌদ্ধ মরে কি না মরে সে কি মরাটা হচ্ছে তার অভিয়ত অনুসারে তাকে মরতে হচ্ছে আর অবদিয়ত হচ্ছে সে দাসত্ব করতে করতে মরতেছে আর উইলিংলি তো সাধারণভাবে সমস্ত কিছুর অলিকে আল্লাহ এটা রো ওলায়া রুবিয়া মানে রব হিসাবে তিনি বলি আর একটা হচ্ছে ওলায়া উলুহিয়া উলুহিয়া হিসাবে তিনি বলি আবার সেটা কাদের শুধু ইমানদারদের তিনি বলি শুধু ইমানদারদের এই জন্য কোরআনে কারিমা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন যে ওয়াল কাফিরিন আলামা উলে আলাম এইটা এই জন্য যে আল্লাহ হচ্ছে অলি আল্লাহ অলি উল্লাহ দিন আমার আসা করা সে বারবার হ্যাঁ তো আল্লাহ অলি উল মোত্তাকিম বারবার বলা হচ্ছে এইটা হচ্ছে উইলিংলি আমরা গ্রহণ করে নিচ্ছি আল্লাহকে আমাদের অলি হিসাবে এই জন্য আল্লাহ কোরআন বলতেছে ওয়াত কাফরিন আলাম উল আলাম কাফরিদের কোনো অলি নেই অলি নেই মানে কি মানে তারা উইলিংলি ওয়েলায়ত গ্রহণ করে নাই কিন্তু তারাও আল্লাহর অলি মানতে বাধ্য তার কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য প্রভাব মানতে বাধ্য কোথাও যেতে পারবে না আসমান জমিন ভেদ করে আর কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরও নাই তাদেরও নাই তারা ওখানে যেতে পারবে না কিন্তু ইমানদাররা যে ওয়ালায়াত এটা হলো তাদের উইলিংলি ইচ্ছা করে মানে নিজেরা গ্রহ আল্লাহকে অলি হিসেবে নিয়েছে এটা হচ্ছে মহব্বতের আর এটা হচ্ছে জোর করা আসমান জমিন ভেদ করে কোথাও যেতে পারবে কেউ যেতে পারবে না এই যে মরে তারা ইচ্ছা করে মরে না কিন্তু ইমানদারের মৃত্যু আনন্দের মৃত্যু হয় সে বুঝে তার রবের কাছে সে যাচ্ছে তাদের হ্যাঁ কিন্তু অন্যেরাও যেতে হয় কিন্তু সেটা তার ইচ্ছা করে যাওয়া হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওলায় দুই প্রকার একটা হচ্ছে আম ব্যাপক এটা সবার উপরে কেউ ইচ্ছা করলেও এটা থেকে বেরোতে পারবে না অভিভাবকত্ব থেকে বেরোতে পারবে না আর একটা হচ্ছে কেউ আমি জোর করে আমি নিজে উইলিংলি আল্লাহকে অভিভাবক বানাচ্ছি মন খুশি করে এটা হচ্ছে ওলায় খাসা এটা কাদের ইমানদারদের এটা কাদের ইমানদারদের বলি হচ্ছে কি আল্লাহ তালা এই জন্য আল্লাহ তালা বারবার কোরআনে কারিমি বলেছেন যে বেয়ানালকে বেয়ান আল্লাহ আল্লাহ অলি উল্লাহ জিনা আমন ইফু জুমনে জুলুমা তিলের নূর হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে এই এই দুই রকমের ওলায়ত আছে আছে কিনা এটা হচ্ছে ব্যাপক ওলায়তের বিষয় কিন্তু অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত দুইটা এই ওলায়ত আছে আরেকটা আছে আরেকটা ওলায়ত হচ্ছে দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত মানুষ কি এক অবরলি হইতে পারে কিনা হইতে পারে আপনার সন্তানরা আপনার অধীন আপনি হচ্ছেন তাদের অলি আমাদের অলিল আমর আছে আছে না আতিউল্লাহ আতুর আসলে ও উলিল আমরে মিনকুম উলিল আমর কারা আলেমরা এবং শাসকরা তাহলে অলি দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে মানুষও অলি হয় আবার ব্যাপক অর্থে অলিকে আল্লাহ তালা সেটাও দুই ভাগে বিভক্ত বলছি না আর দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে মানুষ অলি হয় এইটাও কয়েক ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে যেমন সাহায্যকারী অর্থে সাহায্যকারী অর্থে 
অথবা যেমন আমার ছোটো বাচ্চাকে আপনি বড় করে তুলতেছেন আপনি ছোটো বাচ্চার বলি হ্যাঁ আবার তার কর্মকাণ্ড আপনি দেখাশোনা করেন একজন দাসের দায় দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন পুরোপুরি এটা কিন্তু একটা লাভও আছে লাভ কি জানেন আগেকার দিনে দুই ধরনের বলি হইতো এটা বুঝে দেয় ধরেন বর্তমান সমাজে কেন এটা নাই এটা সমস্যা হচ্ছে এটাই আগেকার কি দিনে দুই ধরনের বলি হইতো একটা হচ্ছে দাসের বলি মরবি বাচ্চা বাচ্চা কাচ্চার বলি বড় করে তুলছে আরেকটা হচ্ছে যার হাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তার অলি হিসেবে বিবেচিত হইতো ধরেন আপনার হাতে একজন ইসলাম গ্রহণ করছে একজন ইসলাম করছে আপনি তার পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সে রাস্তার মধ্যে ছেড়ে দিতে পারবেন না মসজিদে মসজিদ বিক্রিয়া করতে পারবেন না আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে দেখাশোনা করা এটা হচ্ছে এটা ছিল বলি এটার নাম হচ্ছে এইটাই হইতো ইমাম বোখারির যে ওয়ালা ওয়ালা ছিল এটা এই দাসত্ব ছিল না এটা ছিল ওয়ালাউল ইসলাম বলে ওয়ালাউল আব ওয়ালাউল আতাক ওয়ালাউল ইসলাম দুটা ভাগ ছিল যে দাসত্বের কারণে যে ওয়ালি হয় আরেকটা দাসত্বের কারণে ওলি নয় বরং সে হয়েছে কিসের কারণে তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ওলি হয়েছে তো দুইটাই কিন্তু ইসলামের অনুমোদিত জিনিস কিন্তু আমরা সর্বশেষে এই জিনিসটা ছেড়ে দেওয়ার কারণে যারা কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করে বা ইসলাম গ্রহণ করে বা তার খোঁজ খবরও রাখে না পরবর্তীতে আবার সে ঘুরে তার দেশ এত চলে যায় অনেক সময় তার কেউ তার কাছে বিয়ে দিতে চায় না অনেক সময় কেউ তাকে দেখাশোনা করে না কোথাও ন মুসলিম তার গায়ে গন্ধ তার আশেপাশে চলা যাবে না এটা হয় এটা হয় বাড়তি কথাবার্তা বলে পুরো মানে সমাজটাকে অথচ ঠিকই খুশি দেখেন আপনারও আট পুরুষ নয় পুরুষ আগে আপনি এরকমই ছিলেন আপনার আপনারা অহিন্দু ছিলেন অথবা কিছু একটা ছিলেন তারপরে আপনি ইসলাম গ্রহণ করছেন কিন্তু ওইটাও বড় দেখে না তারা দেখে এখন হ্যাঁ আমি তো এখন অনেক কিছু হয়ে গেছি এরকম কিছু মনে করে তো ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামের দৃষ্টিতে যে কেউ কারো অভিভাবক হবে হ্যাঁ সে বলি সে কি বলি এটা হচ্ছে বড় কথা এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলেছেন ও ইন তাজা হারা আলিহ ফাইন আল্লাহ মাউলাহ ও জিবরিল হ্যাঁ আল্লাহ তালা বলছেন যে যদি আয়সা এবং যদি হাফসা দুজনে যদি তবা না করে ফিরে না আসে রসুলের উপরে বাড়াবাড়ি করে হ্যাঁ বলছে নিষেধ করেছেন সুর করে তাহলে আল্লাহ তালাই রসুলের রসুলের অলিকে আল্লাহ আর জিবরি এবং ভালো ইমানদাররা এরা এদেরকে আল্লাহ তালা এরা হচ্ছে আল্লাহ এদেরকে আল্লাহ তালা সাহায্য করবেন হ্যাঁ ওর মালা একটু বাজারি কেজ রসুলকে আল্লাহ তালা সাহায্য করবে এদের মাধ্যমে এটা বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন মান কুন্তু মাওলা ও ফালিউন মাওলা যে আমি যার এ হাদিসটা যদি কেউ হাদিসটা কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন কিন্তু কেউ কেউ হাসানো বলেছেন মোটামুটি হাদিসটা কেউ আমরা ধরে নিচ্ছি হাত শব্দটা ধরার দরকার আমার কেউ যদি আমি যদি কারো অলি হই রসুল অলি তাহলে আলীকেও সে জন্য অলি বানায় আলী রাজি আল্লাহ আনহুকে সে জন্য তার বন্ধু বানায় তার শত্রু না বানায় বর্তমানে আলী রাজি আল্লাহ ঘরে দুই গ্রুপ আছে এক গ্রুপ তারে বাড়াইতে বাড়াইতে তার মর্যাদার উপরে নিয়ে গেছে আরেক গ্রুপ তাকে কমাইতে কমাইতে তার মর্যাদা দেখতেও চায় না দুই গ্রুপে চলে গেছে আল আওয়াসাতু হক হচ্ছে আলসুন্ন জমাতের কাছে আলসুন্ন জমাতের নিয়ম হচ্ছে এটা আলি নিঃসন্দেহে জান্নাতি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছেন হ্যাঁ আলী নিঃসন্দেহে জান্নাতি এবং আলী নিঃসন্দেহে রসুল্লাহ সাল্লামের প্রিয় পাত্রদের একজন আলী নিঃসন্দেহে দশজন সুসংবাদ পাত্রদের একজন আলী রাজি আল্লাহ নিঃসন্দেহে তিনি একজন খলিফা 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 তোর রাবেন এতে এই এভাবে কোনো এ করা যাবে না কিন্তু আলী রাজি অবশ্যই মর্যাদার দিক থেকে আবু বকর অমর ওসমানের পর আবু বকর অমর ওসমানের পর এটা হচ্ছে আলু সুন্দর জমাতের আকিরা এর বাইরে দেখবেন খারেজিরা কি করে আলী কাফের নাউজিবিল্লাহ শিয়ারা বলে কি আলী হচ্ছে সব কিছু আবু বকর অমর কাফের মানে কেমন হয়ে গেছে সম্পূর্ণ উল্টা আলু সুমত মাঝখানে আছে আলহামদুলিল্লাহ তাকে যাকে যার মর্যাদায় যেখানে রাখা দরকার সেখানে তারা রাখছে এটা হচ্ছে আলী রাজুল আমাদের কাজ তো যেহেতু পরবর্তীতে মানুষের ভিতরে বিভিন্ন রকমের অবস্থা তৈরি হয়ে আলী আদিনের বিরুদ্ধে রসুল্লাহ সাল্লাম পূর্ব থেকে সাবধান করেছেন মানকুন্তু মাউলাহু ফালিউন মাউলাহ আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক অর্থাৎ ও আলীকে অভিভাবক হিসাবে তার মেনে নিতে পারো কারণ আলী আদিনের যুগে তার চেয়ে উত্তম কোনো ব্যক্তি জীবিত ছিল না কথা বুঝতে পারছি ওসমান রাজিল আনুর শাহাদতের পরে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে ছিলেন আলী আদিল সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নয় ওই সময় যে ব্যক্তি আলী আদিল আনুকে গ্রহণ করে নেবেন সে ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তাকে গ্রহণ করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ভালো অলি হিসেবে খলিফা হিসেবে এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন আলু আলা অলিমান আর টাকা কেউ যদি কাউকে মুক্ত করে তার জন্য তার ওয়ালা তার অভিভাবকত্ব থাকবে এটা বুঝে দিয়ে বুঝাই ধরেন এইটা এই ওয়ালাটা এটা হচ্ছে একবার আয়সারদি আল্লাহ আনহা বাড়িরে একজন দাসী ছিলেন তার 
বাড়ির এসে বললেন যে বলেন যে আমাকে আমার যারা এই মনিব আছে মানে যারা দেখাশোনা করে ওরা আমাদের আমার দাগ আমার যারা সহিদ আছে তো ওরা আমাকে বলছে যে তুমি টাকা দিতে পারলে তোমার আমি ওরা মুক্তি করে দিব এখন নিয়ম হচ্ছে টাকা দিলে সে এমনি মুক্ত হয়ে যায় তো বলছে আমাকে তো টাকা পয়সা নাই আপনি আমাকে হেল্প করেন তো আশরা দিয়ে বললেন যে আমি টাকা আমি টাকা দিয়ে দেবো তোমাকে তুমি আমার আমি তোমার অলি হয়ে যাব এই হিসেবে পাইছি আলমলা তোমার সম্পর্ক আমি তোমার মুরব্বী হিসেবে থাকবো তখনকার দিন মুরব্বী হিসেবে থাকা থাকাটা আনন্দ পণ করা হতো যে এর দেখাশোনা আমি করব এটা তার পরবর্তী যত কিছু আমি দেখবো আমারও সে দেখবো এরকম দায় দেখতো মনে করতো এটা সুযোগ পেয়ে গেছি এটা মনে করতো এইটা শোনার পরে তার গোষ্ঠী বলল যে না 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 তোমার মুক্তি করব তবে শর্ত হচ্ছে আমাদের কাছে তোমার তুমি আমাদের অলি হিসেবে থাকবা আয়সা ওদের অলি দিতে পারবে না রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলে যে টাকা দাও এরপর আমি বলতেছি টাকা দিয়ে মুক্ত আর রসুল মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন মা বালো আকোয়ামিন ইয়েস্টারে তু না সুরত আল্লাহ সেফি কিতাবিল্লাহ কিছু মানুষের কি হল এমন কিছু শর্ত দেয় যে শর্ত আল্লাহ কিতাবে নেই যদি একশো শর্ত হয় সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না যে কে ব্যক্তি যাকে মুক্ত করবে সে তার অলি হয়ে যাবে কারণ সার এখানে অবদান আছে আর তুমি তো টাকা পাতা তুমি তো মুক্ত করো নাই তুমি টাকার জন্য বসে রয়েছো তুমি কেন অলি হইবে না তুমি টাকার জন্য তাকে তুমি হেল্প করো নাই যে হেল্প করছে সে তার অলি হবে সে তার মুরব্বী হবে দেখাশোনার দায়িত্ব পাবে সে তার এমনকি যদি কোনো তার ওয়ারিশ না থাকে সে ওয়ারিশও হবে এটা শরীরের বিধান ওয়ারিশও হয় সেই হিসাবে তিনি বলেছেন যে তুমি আয়সা দিয়ে আলহা ওয়ালি হবে এটা রসুল বলেছে তুমি ওলি হবে তা হয়েছে তো এখন আমাদের বলা উদ্দেশ্য এটা তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ওয়ালি শব্দটি মানুষের একে অপর হইতে পারে ওলি হইতে পারে বুঝছে মানে একে অপরের ওলি একে অপরের বন্ধু একে অপরের সহযোগী একে অপরের সাহায্যকারী হ্যাঁ এটা হতে পারে কোনো সমস্যা নেই ইসলামের সৃতিটা অনুমোদিত জিনিস এই জন্য ওলি উল আমর কে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান তাই না রাষ্ট্রপ্রধান ওলি উল আমর কে আমাদের আলমরা আলম সমাজ এর ওলি উল আমর এটা হয়তো কোনো দোষের কিছু নেই হ্যাঁ এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াই উল্লাহ দিন আমন আতি উল্লাহ ও আতি রসুল্লাহ বা উলিল আমরে মিনকুম উলিল আমরে মিনকুম হ্যাঁ এই হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওলি শব্দটি একটা ব্যাপক শব্দ এখানে দোষের কিছু নাই কেউ যদি বলে যে মাওলানা বলা দোষের কিছু নেই কথা বুঝতে পারছি এখন সমস্যা হচ্ছে মাওলানা বলার ব্যাপারটা কিন্তু এখন একটা হজবল অবস্থা চলে গেছে আগে মাওলানা শব্দটা আলেমদের একটা খেতাব ছিল যখন আমাদের বাবারা যখন সার্টিফিকেট পাইছেন কামেলের তখন লেখা থাকত যে অমুক 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 বড় এক পৃষ্ঠার একটা কাজ ছিল আরবিতে যে এই কিতাব পড়েছে এই কিতাব পড়েছে এত কিতাব পড়ার কারণে তাকে আমরা উপাধি দিলাম যে মাওলানা আমাদের মাওলানা অর্থাৎ মাওলানা উপাধি ছিল একটা যেমন আমাদের এখন ডক্টরেট উপাধি আছে যেমন আমাদের মাস্টার্স হ্যাঁ এম ফিল উপাধি আছে না এম ফিল উপাধি নেই মাদিস্তের উপাধি আছে যেমন কারো কারো ডিগ্রি নাম আছে না অনার্স ডিগ্রি আছে এর গোটা ডিগ্রি নাম ছিল মাওলানা বুঝতে পারছেন কথাটা তো তখন কেউ কামিল পাস করলেও বলতো মাওলানা আর যদি কোনো কেউ ফাজিল পাস করত তখন লেখা দেখতো যে ফালাকাব তুহু বিল মৌলবি তাকে মৌলবি নাম দিলাম লকব দিলাম অর্থাৎ মৌলবি একটা কি ছিল সার্টিফিকেট নাম ছিল সার্টিফিকেট নাম ছিল সোহানাল্লাহ এইটা কিন্তু দেড় সাত দিনের পরে এটা কিন্তু বেশ কয়েক বছর ছিঁড়ে এরপরে উঠে গেছে বিশেষ করে যখন মাদ্রাসাগুলোর মান বাড়তে থাকলো তখন ডিগ্রির মান নিচে নামতে থাকলো তখন এই দুইটা দিন সরকারে উঠে গেছে নাই এখন আর কোনো সার্টিফিকেট আপনি মাওলানার মূলই পাইবেন না খুঁজেও কোথাও কিছু নেই কিন্তু হুজুররা পাইছে তো পাইছে একবার জীবনে এটা সারতে রাজি নেই সবাই লেখে রাখে নিজের নামে নিজে মৌলবি লেখে আর নিজে মাওলানা লেখে আরে আপনি মাওলানা মৌলবি লেখছেন কেন কয়েছে আপনি ডক্টর লেখছেন কেন আমার একজন বলতেছে আরে আমার তো তো একটা সার্টিফিকেট দিচ্ছে ডক্টরেটটা একটু ডিগ্রি দিলাম আপনারটা ডিগ্রিটা দেখান তো কোথায় আছে এরপর বলতেছে হ্যাঁ অসুবিধা কি আমরা বললাম মাওলানা হিসেবে আমরা তো অভিভাবকদের কাজ করি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে একটা ভালো জিনিস পাইছে এটা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন মাওলবি আরেকজনকে আমার অলি তাই না ধরেন নবীন ভাই আমি বললাম যে নবীন ভাই মৌলবি আমার অলি কিন্তু আমি নিজেকে মৌলবি কীভাবে বললাম বুঝলেন কথাটা মানে আমি আমার অলি কথাটা কি হইল আমি মাওলানা আমরা হ্যাঁ আমাদের অলি আমি নিজে হয়ে গেলাম মানে কী হইল এটা তো নিজের দাবি করা এটা কীভাবে করলেন এখন বলতেছে আপনারা বেশি কথা বলেন না আমরা বলে বেশি কথা বলি মানে কোনোভাবেই শুনতে রাজি নেই যতই বুঝে না ভাই এখন আর এটা নাই আপনার এই ডিগ্রি এখন হয়ে গেছে কি হ্যাঁ এস এস সি এইচ এস সি আরটা কি 
অনার্স মাস্টার ডিগ্রি হয়েছে এখন আপনার মাল মৌলবি আর মালা ডিগ্রি নেই আপনার আপনি এখানে পড়াশোনা ঠিক না আর যদি বলতে চান যে অর্থ হিসাবে যে আমি অর্থ হিসাবে যাচ্ছি ডিগ্রি হিসাবে না সেটা কি আমরা তো আরাম অভিভাবক তো আরেকজন বলুক আপনাকে আপনি লেখেন কেন আপনি লেখেন কেন যে মাওলা না অমুক আপনি মাওলানা লেখেন কেন এই জন্য আমার মনে পড়ে একবার আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনে একটা আলোচনা রাখছিলাম লম্বা তো লম্বা টাইম আর একটি আলোচনার কারণে তো আশেপাশের সব মৌলবীরা খেপে গেছে যে উনি ডক্টর হইয়া কোরআনের তফ আলোচনা কেন করেন তো উনি ডক্টরের কাজ তো এটা না মানে আমি আলোচনা ছিল এটা যে ইয়ার উপরে মানবিক আইন ইসলামিক মানবিক আইনের উপরে তো এটা আরবিতে আমি কিছু দৌল করা হয় দৌল টোল দিচ্ছি এখন তাদের আবার এটা ছাড়তেও পারে না আমার কাছে বলে যে আমার এক কফি আমার এক কফি তো আমি প্রত্যেকের এই ফ্যান ড্রাইভের কফি করে দিয়ে দিচ্ছি যা পড়া হচ্ছে আমার দায়িত্ব থাকবে তো এখন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে ডিজি ছিল নাম বলবো না আর কি চিনেন আপনারা হেও তো দেখতে পান না যে হয়তো মালানা হইতেই শব্দ কিন্তু আমার তো নিচে আইসিএসির পক্ষ থেকে স্পেশাল ডেলিগেট হিসেবে গেছি বাধা দিতে পারে না কারণ আমি তো হচ্ছে ওদের মেহমান হিসেবে যাইনি আমি এর উপরস্থ মেহমান হিসেবে গেছি তো এখন এরপরে আমাকে বলতেছে একজন আইসা আপনি এত সুন্দর আরোই বলতে পারেন বলতে দেখছেন আপনি কি মালানা পাশ করছেন আমি দেখেন মালানা পাশ বুঝি নাই তো আমি কামে পাশ করছি ওই তো বুঝছি তো এতক্ষণ পর্যন্ত বলেন নাই আপনি লেখেন না কেন মালানা তা আমি বললাম যে আমি যে মালানা আমি নিজে দেখব আমি কার মালানা হব মালানা তো আমাদেরও ওইভাবে তো আমি নিজেরা নিজে আমাদেরও ওইভাবে কি হইল আপনি তো আবার প্যাস করতেছেন দেখি চলে গেছে তো ঘটনাটা হয়েছে এরকম ওরা যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মালানা না লাগবে অতক্ষণ পর্যন্ত এটা নাকি কিছু হয়নি আলেমে হয়নি নাম লেখাইতে পারেনি তো আমরা মনে করি এই জাতীয় জিনিসগুলো হচ্ছে বিভ্রান্তি আর কিছুই না বিভ্রান্তি স্যার কিছুই না হ্যাঁ একসময় ছিল এটা আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু বর্তমানে এটা কোনো ডিগ্রির নাম নয় এবং বর্তমানে এটা ব্যক্তি তাকে লিখতে পারে না কেউ যদি বলে আমার অভিভাবক অমুক সে আরেকজন বলতে পারে যে অমুক অভিভাবক হিসাবে আমি বলতেছি হ্যাঁ এটা বলতে পারে কোনো সমস্যা নেই আরেকটা জিনিসের দরকার জানা এটা হচ্ছে আমাদের সমাজে কেউ কেউ মালানা লিখলে বলে সিঁড়ি করে উঠছে ঠিক না কথাটা এটা বলতে চাচ্ছি আমাদের ওলামা একে রাম বিশেষ করে হারামাইনের শরীফাইনের আলেমরা এবং বিশেষ করে শেখ বিনবাজ সহ সবাই ফতোয়া দিয়েছে সরাসরি যে মালানা বলার কোনো সিঁড়িক না কারণ মালানা তো ব্যবহার আসেই তো সোলা সব নিজে ব্যবহার করেছেন হ্যাঁ বলেছেন মাওলা ইয়া একটা হলো মাওলা ইয়া আমার মাওলা বলেছেন হ্যাঁ আমার আর আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না শব্দ দুইটা এক হচ্ছে এক বছর একটা বহু বছর এটা বলতে পারবে এবং তিনি এটা প্রমাণ দেখিয়েছেন তারা সবাই ওলামায় হারামায়ন শরীফাইনের আলেম বা এরা কোনো দিনই বলে না যেটা সিঁড়িক এটা যারা সিঁড়িক বলে তারা আরবি সম্পর্কে কিছুটা অগ্রহী বলতে হবে কারণ আরবি ভাষায় এই শব্দটা কোনো একটা অর্থে না বহু অর্থে ব্যবহৃত হয় যদি এক ওই অর্থে আল্লাহর অর্থে কেউ ব্যবহার করে না কাউকে এটা কিন্তু শুধু জোর করে ধরে নিলে হয় না কোনো কিছু জোর করে সিঁড়িক না বানো উচিত বাস্তবে সিঁড়িক হলে কর বলা উচিত এখানেও দেখেন শেখ ইসলাম মাহমুদিন আবদুল্লাহ রাহেম আহুল্লাহ তার বইটার বড় সৌন্দর্য হচ্ছে এটা তিনি জোর করে কোনো কিছু সিঁড়িক বলেন নাই বরং বলছেন যে এটা এটা কেউ যেন এটা না বলে বলেছেন কেন অনেকগুলো কারণ মাকরু হইতে পারে হারাম হইতে পারে যে ধীরে ধীরে কেউ যদি কোনো একবারে ভক্তিতে গদ গদ হইয়া আল্লাহ বানাই ফেলে এই জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো হল বিভিন্ন স্তর আছে আপনি ধরে এটা এক এক স্তর বানাই ফেলেন যে সিঁড়িক 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 কিছু হলে সিঁড়িক বাজারে মাছ বেসা হয় না কিনে না কেন সিঁড়িক হলো এই জাতীয় জিনিসগুলো যেন আমাদের সমাজে প্রচলিত না হয় বরং সিঁড়িক জানতে হবে সিঁড়িকের জন্য পড়তে হবে সিঁড়িক কোথায় হয় এটা বুঝতে হবে এগুলো আমাদের জিনিসটা আগে না জেনে শুরু শুরু বলে এটা ঠিক না আচ্ছা এরপরে কি বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম বলতেছেন আমরা আমাদের বাড়তি আলোচনা শেষ করি এখানে চলে আসি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন ওলা ইয়াকুল আহাদুকুম আবদি ও আমাতি আল্লাহ আবার বলছেন আগে কাছে ভাববাকে তাই না তোমাদের কেউ যেন এটাও না বলে আমার দাস আমার দাসি এটা যেন কেউ না বলে ওয়ালিয়াকুল সে যেন বলে ফাতায়া ও ফাতায়াতি ও গোলামি আমার যুবক আমার যুবতী ও গোলামি আমার টক বক করা ছেলে গোলাম দিয়ে অর্থে পারত গোলাম দাস অর্থে পারত কিন্তু ছেলে অর্থে পারত বেশি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম ইবনে আব্বাস কী বলেছে ইয়া গোলাম ইনি ওয়ালিমকে কালিমান গোলাম তোমাকে আমি শিক্ষা দেবো হ্যাঁ এই জন্য গেলমান বলা হয় যারা হুর গেলমান থাকবে হ্যাঁ এগুলো থাকবে কেন গেলমান কেন বলো তারা যুবক থাকবে চির চির যুবক তারা কোনো দিন বুড়ো হবে না তো যুবক হতে যাচ্ছে এই বয়সটাকে বলা হয় গোলাম মানে এটাকে বলা হয় কি আমাদের দেশে বলা হয় হ্যাঁ হ্যাঁ টিন এজার সন্তান টিন এজার এই বয়সের মধ্যে এদের টিন এজার তো এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাউকে
তো রসুল্লাহ সাল্লাম চেয়েছেন যে মানুষকে খুশি করতে কথা দিয়ে শব্দ দিয়ে হ্যাঁ এই জন্য তিনি সবসময় এমন শব্দটা ব্যবহার করতেন কারোর জন্য যেটা অত্যন্ত চমৎকার এমন কি কখনো যদি তিনি দেখতেন যে কেউ একটা খারাপ শব্দ বলেছে বলে তুই বস তো যাওয়া লাগবে না একবার তিনি বলছেন কে দুধ দোহাইবে বলছে দা অমুক কত তোমার নাম কি মোররা মোররা অর্থ কি তিতে বস বস বসে থাক বসে থাক আরেকজন তোর নাম কয় এটা তুই যা দুধাই অসুস্থ দিয়েছেন যে সুন্দর একটা জিনিস থাকছেন তো এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলছেন কেউ যেন তার দাস দাসীকে আমার দাস আমার দাসী না বলে বলে কি আমার যুবক আমার যুবতী আমার ইয়াং ম্যান এগুলো যেন বলে রসুল্লাহ সাল্লাম এটা চেয়েছেন তো এই জন্য ইয়াং ম্যান বলে কোনো মানুষকে যদি বলে না প্রচণ্ড খুশি হয়ে যায় সে বাচ্চাও খুশি হয়ে যায় বিরাট আমাকে যুবক বানাচ্ছে এই বয়সটা এমন একটি প্রিয় জিনিস তো রসুল্লাহ সাল্লাম এটা চেয়েছেন এখন নিষেধ হওয়ার কারণগুলো দেখতে হবে যে রসুল্লাহ সাল্লাম দার দাসীকে কেন নিষেধ করেছেন কারণ এরা আসলে কার আমরা সবাই কার কার দাস আল্লাহর দাস এটা তো কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমার আল্লাহর দাস আল্লাহর দাস এটা কোনো সন্দেহ নেই রসুল্লাহ সাল্লাহাম কি বলছেন যে লাতাম নারু ইমা আল্লাহ মাসাজিদ আল্লাহ আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে নিষেধ করো না একজন আমাকে এক নাস্তিক আমাকে প্রশ্ন করছে কয়দিন আগে তো আপনারা আবদুল্লাহ নাম রাখতে খুব খুশি হন কিন্তু আল্লাহর দাসী বলেন না কেন নারীদেরকে আমি তো অসুবিধা কি সে জানেই না যে রাখা যাবে আমার তুল্লা রাখা তো নিষেধ নেই আমরা রাখেন না আপনারা এটা ধরো আপনারা কেবল নারীদেরকে বানাচ্ছেন ফুল নাসরিন নারিজিস এগুলি রাখবেন আপনারা ফুল তারপরে কি গোলাপ এগুলি নাম রাখবেন আপনারা তো আপনারা যদি কোনো আল্লাহর দাসের দিকে নাম তো নিষেধ করি না রাখেন না আপনারা আর সুন্দর সুন্দর ফুল বানিয়ে রাখতে চান তাদেরকে তাই না দোষের কিছু না কিন্তু আল্লাহর দাসী বলতে তো আমাদের কোনো নিষেধ নেই ক নিষেধ নেই আল্লাহ নিষেধ নাই তো কারণ আমার তুল্লা হইতে পারে আল্লাহ আমার তুল্লা ছিল ইসলামে কি আসে বহু আমার তুল্লা ছিল যারা মহাদেশ আছে হাদিস হ্যাঁ এখনও আসে তো আপনি না জানে আপনি দোষ দিচ্ছেন আমাদের উপর আমাদের ইসলামে তো নিষেধ নেই ক না ও সে মনে করছে কি ওই ফ্যামিনিস্ট আর কি সে মনে করতেছে আল্লাহর শুধু দাস হয় আল্লাহর দাসই হয় না কেন আমরা তো আল্লাহর দাসি তো আমরা সব সমস্ত আমাদের মাগুলি সবই আল্লাহর দাসি আল্লাহ তালা বলেই দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন আল্লাহ মিনি আবদুকা অবনি আবদুকা অবনি আমাতিকা আল্লাহ আমি তোমার দাস তোমার দাসের ছেলে তোমার দাসির ছেলে এর অর্থ হলো সবাই দাসি সমস্ত মেয়েরা আল্লাহর দাসি এতে কোনো সন্দেহ নেই তাহলে আল্লাহর দাসি যেখানে বলা যায় সেখানে ব্যক্তি কখনো নিজের দাসি বলাটা কি নয় ঠিক হয় না এই জন্য এইভাবে বলতে নিষেধ করা হচ্ছে কি বলতে বলছে যে বলতে বলবে যে আমাতি ফাতায়া ও ফাতায়াতি আমার যুবক আমার যুবতী এটা সৌন্দর্য তাদের মধ্যে কি আছে তাদের মধ্যে একটা এ আসবে আত্মমর্যাদা বোধ থাকবে তারা মনে করবে আমাকে কোনো অহংকার শব্দ ব্যবহার করেন অহংকার ব্যবহার করেন তো এই জন্য শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনারা অত্যন্ত শিখাবেন বাচ্চাদেরকেও শিখাবেন বাচ্চাদের শিখাবেন আপনার ধরে ঘরে একজন কাজ করে হ্যাঁ বুয়া আছে না বুয়া তারে আপনি ভালো শব্দ দিয়ে শিখান বা একে যে বুয়া বলে না তুমি দাদি বলো অসুবিধা কি দাদু তো হইতে পারে সব মেয়েরা তো দাদু ঘটছে তাই না দাদু ঘটছে কোনো সমস্যা নেই না বলতে হবে তাকে এই কর্ম সারে নেই বলে কেমন শিখা হয় খারাপ দিয়ে না রসুল্লাহ সাল্লাম এটাও চেয়েছেন কিন্তু এখানে আরও অতিরিক্ত চেয়েছেন কেন এটা বাড়তে বাড়তে আল্লাহর পর্যায়ে চলে যায় জন্য এটা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম কারণ এর মধ্যে আদবের খেয়াল রাখা খুব জরুরি আদবে খেয়াল রাখা খুব জরুরি হ্যাঁ এই জন্য আমাদের এই শব্দটা খুব জরুরি যে কী শব্দটি ব্যবহার করবে ইসলাম কিন্তু মার্জিত রুচি ইসলাম ইসলাম সমস্ত বিষয়ে কেউ মুরব্বি হলে বয়স্ক হলে তাকে কখনো নাম ধরে বলতে বলে না তাকে চাষা বলতে বলে সুন্দর করে বলে হ্যাঁ আর যদি ছোট হয় তাদেরকে আরও সুন্দর শব্দ দিয়ে তাকে আহ্বান করতে বলে এটা ইসলামের সৌন্দর্য কিন্তু এখানে বেশিরভাগ বলা হচ্ছে এই জন্য যে দাস দাসিক এটা আল্লাহর সাথে বেশি রিলেটেড বন্ধা যেন এটা না বলে তো এটা ওই আমরা একটু আগেও বলেছি এটা হচ্ছে যখন সরাসরি বলবে কিন্তু যদি কোনো কাউকে জানাতে চাইবে যে ওটাকে বলো এটা আমার দাসি কিন্তু ওটা তো বুঝবে না যদি কোনো বলো আমার যুবক আমার যুবক কী বুঝবে না তো বোঝানোর জন্য বলতে পারবে কিন্তু কোনো অহংকারমূলক অথবা দাসত্ব ইচ্ছা করে প্রতিষ্ঠাকে দেখানোর জন্য যে আমি দাস আমি মনিব হয়ে গেছে বড় কিছু হয়ে গেলাম অহংকারমূলক হয়ে বললে সেটা জায়েজ হবে না আমরা কি বুঝতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ এখানে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে দেখেন এক নম্বর শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর করে একটা উম্মত গড়ে তুল গড়ে তুলেছেন যে উম্মতের মধ্যে ছোটোখাটো জিনিসও তিনি ছাড়েননি ইচ্ছা করলে তিনি এটা আলোচনা না করলেও পারতেন কিন্তু আপনি কি পৃথিবীর কোনো গ্রন্থে এরকম এরকম তথ্য দেখাতে পারবেন ছোটোখাটো জিনিসও ধরছে সারাদিন আপনি তো অ্যাবাদত জিনিসও খুঁজে পাবেন না আপনি হিন্দ
সাধারণ পর্যন্ত এমনকি বাথরুমে যাওয়ার নিয়ম পর্যন্ত শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ মাকুম নবী হুকুম কুল সাই হাততাল খেরা তোমাদের নবী তোমাদেরকে সব শিখিয়ে দিয়েছেন এমনকি বাথরুমে যাওয়া শিখিয়ে দিয়েছেন বলে আজাল অবশ্যই হ্যাঁ আমাদের নবী আমাদেরকে ওইটাও শিক্ষা দিয়েছে বাথরুমে যাওয়ার নিয়মটাও শিক্ষা দিয়েছেন আমরা আমাদের নবী কোনো কিছুই ছেড়ে যান না এটা হচ্ছে আমাদের ইসলামের সৌন্দর্য রসুল্লাহ সাল্লাম সব কিছু শিখিয়েছেন কোন কথাটা বলতে হবে কোন কথাটা ছাড়তে হবে কোন কথাটা সৌন্দর্য মন্ডিত এটাও রসুল্লাহ সাল্লাম দেখিয়ে দিয়েছেন বলে দিয়েছেন হ্যাঁ এটা এর মধ্যে এটা হচ্ছে আব্দি ও আমাতি আমার দাস আমার দাসী না বলে বলবে ফাতা ও ফাতাতি আমার যুবক আমার যুবতী বলবে এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের শিক্ষার নিয়ম কারণ এর বিভূতি এখানে আরেকটা সৌন্দর্য হচ্ছে এটা কোনো কিছু নিষেধ করে দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম দেখবেন যে কোনো কোরআনের আমাদের ইসলামের সৌন্দর্য জিনিসটা নিষেধ করে দিয়েছে কিন্তু বিকল্প না বলে চুপ থাকে না বিকল্প বলে দিয়েছে যেমন কোরআনে কারিমা আল্লাহ তালা বলছেন যে হে ইমানদার আল্লাহ তা কুল রায় না হে ইমানদার তোমরা রায় না বলিও না বা কুল উঞ্জুর না তো বলো কি উঞ্জুর না রায় না অর্থ কিন্তু দেখা কিন্তু রায় না অর্থ ভিন্ন বিকৃতি করতে পারে বলে হচ্ছে বিকৃতি করার সুযোগ নেই বলো যে উঞ্জুর না আমাদের দিকে তাকান আমার দিকে তাকান খেয়াল করেছেন যে আমার দিকে তাকানোর এই যে নির্দেশনা এটা কিন্তু বিকল্প কোনটার বিকল্প রায়নার বিকল্প ঠিক এখানে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তিনি যখন বলছেন তোমরা কেউ যেন দাস দাসী না বলো তখন কি বলবে বিপদ না বিপদের সময় রসুল কিন্তু উত্তরটা দিয়ে দিয়েছে বলেছেন কি বলবে ফাতায়া ও ফাতায়াতি আমার যুবক আমার যুবতী অথবা আমার ইয়াং ম্যান আমার ইয়া ফের যারা হচ্ছে টিনেজার মানে এখন অত্যন্ত তরুণ তরুণ শব্দটা তরুণ আমার তরুণ 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 ছেলে হ্যাঁ হ্যাঁ যুবক ছেলে এরকম বলতে বলেছে তাহলে এটা সৌন্দর্য একটা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে এটা তো বিকল্প বলে দিয়েছেন সব সময় হ্যাঁ এর মাধ্যমে মানুষ হারাম থেকে দূরে থাকতে পারে কারণ হারাম থেকে দূরের বিকল্পটা বলে দেওয়া হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেই দিয়েছে দেখেন যখনই কিছু বলছে বলছে বিকল্পটা কিন্তু বলে দিয়েছে এটা বলো এটা করো এটা নামানো এটা করো এটা বলে দিয়েছেন এটা একটা সৌন্দর্য আর একটি সৌন্দর্য হচ্ছে এখানে ইসলাম যে প্রশস্ত ইসলাম এমন কিছু জিনিসের মানুষ মানুষ কোনো দিন বলতে পারবে না যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা ইসলামের খুঁজে পাচ্ছি না এর বিকল্প কী হইতে পারে খুঁজে পাবে না হ্যাঁ সাধারণ মানুষ না পেতে পারে কিন্তু যারা ইস্তেমবাদ করে লালি মাহুল্লা দিন ইসলাম বেতু নমিন হু আল্লাহ বলছে যারা ইস্তেমবাদ করে মাসালা বের করে তারা এটা উত্তর বের করতেই হবে উত্তর বের করতেই হবে এই জন্য যদি অনেক আলেম থাকে শরীর বিধান হচ্ছে অনেক আলেম থাকে একজন মানুষ উত্তর না দিয়ে কেবল আল অন্য আলেম দিকে পাঠাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যদি কোথাও আলেমের অভাব হয় তখন মানুষ উত্তর দিবে আমি বুঝাতে পারছি মদিনাতে কোথাও রসুল্লাহ একটা ঘটনা আছে মদিনাতে একবার যে একজন মানুষ প্রশ্ন উত্তরের জন্য মদিনাতে গেছে চল্লিশ জনের কাছে ঘুরে গেছে আবার প্রথম জনের কাছে গেছে যার কাছে বলে যাও আমি না ওর কাছে যাও ওগুলো ওর কাছে যাও ওর কাছে ওর কাছে চল্লিশ জন ঘুরে আবার প্রথম জনের কাছে চলে আসছে কারণ আলেম প্রচুর যে হিসাবে আমি না হলেও আরেকজন দিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই জিনিসটা বাংলাদেশে চলবে না এখানে যদি আপনি বসে থাকেন ওই বেটা হারাম করলে দায় দায়িত্ব আপনি বহন করতে হবে কারণ আপনি জানেন আর জানেন যে সে আরাম কাছে চলে যাবে আপনি বলেন যে আমার কাছে না আমি জানি না জানেন চুপ করে রইলেন এই আবার খুঁজতে খুঁজতে কারোর ফাইল না হারাম করতে থাকলেও আপনি গুনে গুনে রাখবেন কারণ আপনি এইখানে বা এই আলেমের সমাজের অভাব এখানে এখানে কোটি মানুষ বিশ কোটি মানুষের মধ্যে আপনি হ্যাঁ বিশজন ভালো আলেম খুঁজে বের করতে পারবেন না কোটি মানুষে একজন পাইছে তাহলে সেখানে হচ্ছে এক মসজিদে চল্লিশ জন পাইছে আপনি কয়জন দরকার এটা হচ্ছে পার্থক্য এখানে হ্যাঁ তো এই এই জন্য যেখানে অ্যালমিদিনের প্রশস্ততা নাই মানে কম আছে সেখানে আলেমদের নিজেদের এই বিষয়টা প্রশস্ত সাথে জানতে হবে যাতে করে মানুষ জ্ঞানের মধ্যে কোনো রকমের ত্রুটি না হয় আচ্ছা আরেকটা জিনিস আছে আর কিছু মাসায়ের কথা উনি বলেছেন যে কি কি শিক্ষা আমরা পাইলাম এই আজকে দশ থেকে এক নম্বর হচ্ছে আন্নাহি আনকাউলে আবদি ও আমাতি আবদি ও আমাতি এটা বলা নিষেধ আবদি ও আমাতি বলা নিষেধ আমার দাস আমার দাসী বলা নিষেধ হ্যাঁ এখন দাস দাসী নাই কিন্তু মাসালাটা বলার উদ্দেশ্য অনেকগুলো আপনারা কিন্তু এখান থেকে দেখছেন যে এটা কিন্তু অন্য অন্য দিক থেকে অতি হয় এটা আমাদের অনেক মানে আমাদের জিব্বাকে আমাদের রসনাকে সংযত করবে এবং আমাদের কথা বলাকে সব ইয়া করবে মার্জিত করবে আমাদের আমাদের ভাষাকেও সুন্দর করবে এই জন্য এটাকে আমাদের শিখতে হবে এরপর বলেছেন লাই আকুল আব্দুর রাব্বি ব্যক্তি যেমন মনিব যেমন বলবে না আমার দাস দাসী তেমনিভাবে দা দাস বলবে না আমার রব উভয়দিক থেকে নিশ্চিত হচ্ছে দাস দাসীও বলবে নাকি আমার রব আমার রব রব বলবে না কেন রবকে একমাত্র আল্লাহ তাল হ্যাঁ অনুরূপভাবে কেউ তাকে বলবে না কেউ অন্য কেউ যেন তোমার রবকে খাওয়া এটাও
রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম যে কেউ যদি যে অর্থাৎ মনিব মনিব কি বলবে আমার দাস আমার দাসই বলবে না কিন্তু কি কি বলবে আমার যুবক আমার যুবতী আমার তরুণ এটা বলবে আমার তরুণ বলবে হ্যাঁ চার নম্বর হচ্ছে যে দাস দাস কি বলবে এটাও শিক্ষা দিচ্ছে দাস কি বলবে যে আমার সৈয়দ এবং আমার মাওলা আমার সৈয়দ এবং আমার মাওলা আমার অভিভাবক আমার অভিভাবক শব্দটা খুব সুন্দর আমার অভিভাবক যেটা ইসলাম বাংলা ভাষা ব্যবহার হয় এবং আমার 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 কি নেতা নেতা আমার নেতা এবং আমার অভিভাবক বলতে পারে কিন্তু রব বলতে পারবে না রব বলতে পারবে না খামেসা পাঁচ নম্বর যে সেটা এটা হচ্ছে যে এটা উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে তাহিদটাকে হেফাজত করা তার কি হেমায়ত তাহিদ তাহিদ হেফাজত যাতে করে কথা বলতে বলতে একসময় না সে অহংকারী হয়ে যায় মোতাকাব্যের হয়ে যায় আর যদি তাকাব্বুর হয় তখন এটা কী হবে জানেন শিরকতা হবে শিরকি রুবিয়ে হয়ে যাবে শিরকি রুবি একজন মানুষের অহংকার বলে আমার দাস আমার দাসির তোর কী হবে নিজেরকে আল্লাহর জায়গায় বসাচ্ছে আর আল্লাহর জায়গায় বসালে সে হয়ে যাবে রব জায়গায় বসার কারণে সে শিরক ফির উবিয়ে হয়ে যাবে এই জন্য ইসলাম এটাকে নিষেধ করা হয়েছে আজকে আমরা একটা দশ কিনে নিলাম আটটা দশ কিনে নিতে পারবো সময় হবে না একটু দ্বিতীয় দর্শ হচ্ছে আজকে আলহামদুলিল্লাহ বাবুন আরেকটা দর্শ আমাদেরকে আজকে দেখা হচ্ছে সেটাও আদ এটাও আদবের সাথে সম্পৃক্ত এটাও আদবের সাথে সম্পৃক্ত আগেরটাও ছিল আদব শিক্ষা দেয়া যে তাহিদের একটা আদব আছে এখানেও তাহিদের একটা আদব আছে আগেরটা ছিল উভয়ের পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি কখনো দাস হইতে পারে কখনো কী হইতে পারে আবার মনিব হয়ে যেতে পারে দেখেন দেখেন সুলতান মাহমুদ কোচ নাম শুনেছেন আপনারা সুলতান মাহমুদ কোচ কোচ বলা হয় হ্যাঁ উনি কিন্তু এক সময় দাস ছিলেন পরে তিনি মনিব হয়েছেন তার অধীন অনেক দাস ছিলেন মামলুক বংশে তাদেরকে বলা হয় এবং সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক তারপরে সুলতান ইলতুতমিস হ্যাঁ এরা কিন্তু পাক ভারতের এক সময়ের রাজা ছিলেন অথচ তাদের অধীন তারা কিন্তু এক সময় আবার দাসও ছিল পরে স্বাধীন হইয়া তারা রাজা হয়েছেন তাদের অধীন আবার দাসী ছিল দার দাসী ছিল তাহলে বোঝা গেল মানুষ এক এক সময় এক এক অবস্থায় করে তাদের প্রত্যেক অবস্থা তার কী করেনি এই বিষয়টা ইন্ডিকেট করে আমরা আলোচনা করেছি এখন আসছি আমরা এমন একটা জায়গা যেখানে যে মানুষ দুনিয়ার বুকে একে অপরের কাছে অনেক কিছু চায় মাঝে মধ্যে যে আমাকে এটা দরকার আমার এইটা দিন আমার ওইটা দিন এই চাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ইসলামিক নীতি রয়েছে ওখানে যেমন রবিয়াতে শিক হয় বলছিলাম না এইখানে হয় উলুহিয়াতে শিক এই জন্য এটাকে উনি সাথে সাথে নিয়ে আসছেন শাহিদ হোসেন মাহমুদিন আবদুল ওহাবের কথার সৌন্দর্য দেখ খেয়াল করেন রবিয়াতে যেভাবে কথার মধ্যে শিরিক হয়ে যেতে পারে নিষিদ করা হচ্ছে এখানেও উলুহিয়াতে শিরিক হয়ে যেতে পারে কারণ ধরেন চাওয়াটা কার কাছে চাইতে হবে বন্ধ কার কাছে চাইবে ওই যে সালতাফাস আলিল্লাহ চাওয়াটা কি আবাদত না আবাদত কিন্তু যদি আপনার কাছে চেয়ে বসি আমি কখনো কখনো এটা নিষেধ পর্যায়ে পড়ে যায় শাহিদ ইসলাম মাহমুদ শাহিদ ইসলাম ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলী তার একটা কিতাব আছে আলওয়াসেতা বাইনার হাক্কি ওয়াল খাল আল্লাহকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ এই নামে এই গ্রন্থটা আমি অনুবাদ করেছি এবং এটা খুব আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ও বিল মুনা সাবা মানে বলে রাখি আজকে আপনারা এখানে কিছু আমাদের মজিবারের কাছে বই পাবেন শাহ হোসেন ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহর উপর একটা বই এটা অনেক পয়সা দিয়ে সাপাইছি আপনারা এটা টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে দেবেন প্রত্যেকে মানে বেশি পয়সা আমার পকেট থেকে গেছে তো এই জন্য কষ্ট লাগছে বেশি অন্য সময় আর তো বলতাম না এটা সব কিনে নেবেন প্রত্যেকে এটা এই জন্য পড়বেন এই লোকটা জীবনী পড়লে আপনাদের জীবনী সাথে সাথে আকিদাটাও পরিশুদ্ধ হবে এটার প্রত্যেকটা পরতে পরতে সহি আকিদা তুলে ধরা হয়েছে শাহিদুল ইসলাম সে ইবনে তাইমিয়া ছিলেন এমন এক মর্দে মুজাহিদ যার জীবনী পড়তে শুধু ভালোবাসতে ইচ্ছা করবে না আপনার মনে হবে যে এই রকম একজন মানুষকে যদি আমার এ সন্তানরা দিয়ে এরকম হইতো আমার এক বন্ধু আছে মোদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তার ছেলের নাম রাখছে ইবনে তাইমিয়া তোর বেটা তো বোকা ইবনে তাইমিয়া তাইমিয়ার ছেলে তুই তুই এটা তোর ছেলে ইবনে তাইমিয়ার ছেলে না কেন আমি ওরা এত ভালোবাসি আর শব্দ এটা বাদ দিতে পারছি না তাহলে এটা হবে না তো এই গ্রন্থটা আপনার একটু কষ্ট করে আমি ইচ্ছা করে অ্যাড দিচ্ছি কিছু মনে করলে এটা দরকার এই জন্য কারণ এটা আপনাদের ঘরে থাকলে যেন সহি আঁকি দিয়ে কথা বলবে এবং আপনার মধ্যে ইমানি তেল থাকবে প্রত্যেকেই কিনে নেবেন আমি জানি না তার কত দাম কত ধরছে সেই হিসাবে নিয়ে যাবেন আলোচনা করে বেশি ধরবেন আশা করি তো এটা নেবেন না যতটুকু পারেন মনে করবেন এটা নিজের জন্য সদাকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সদাকা হিসেবে নিয়ে যাবেন এটা একটা অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে তো সাইকুল সাহেব ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহের কথা আসছিল এটা বলছিলাম সাইকুল সাহেব ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে 
কেউ কাউকে দোয়াসা ওয়াটাও তিনি নিষেধ করতেন এত কঠিন করতেন উনি বলতেন যে দেখা যায় না রসুল্লাহ সাল্লাম কোনো দিন কাউকে বলেছে তুমি আমার জন্য দোয়া করো মানে সাহাবাই কেরার মধ্যে সাধারণ কেউ আসে দোয়া করতে বলতো না মানে বেদুইনরা এসে বলতো তো উনি বলতেন যে বেদুইনরা এসে বলতো ইয়ার রসুল্লাহ দোয়া করেন আমাদের জন্য যাতে বৃষ্টি হয় তো খেয়াল করছেন অথবা আমার চোখ দেখি না বৃষ্টি কিন্তু কোনো আউবাক রমর ওসমান আদ আসে কোনো দিন বলেন ইয়ার রসুল্লাহ আমার দোয়া করেন আমার দোয়া করেন আমার জন্য দোয়া করেন তোর তো রসুল ব্যস্ত হয়ে থাকতেন দোয়া নেই বুঝা গেল এই সিস্টেমটা আমাদের সমাজে আসছে এটা আরেকজনের কাছে নিজেকে কি করা আরেকজনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয় এটা ঠিক নয় বরং মানুষ একমাত্র আল্লাহর কাছে সবসময় সমর্পিত হবে এটা হচ্ছে নিয়ম এই জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে তিনি আমি ওই বইটা পড়লে আপনি বুঝবেন যেটা আল্লাহকে পেতে মাধ্যম করেন এখানে এটা উল্লেখ করেছি এটা তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং এটা কিন্তু ফেলে দেওয়ার মতো নয় বরং এটা বলতে পারেন যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তো একদিন উমরকে বলছে যে তুমি তো উমরা করতে যাচ্ছ আমার জন্য দোয়া করো এটা হ্যাঁ রাত ভুলে যেও না এ ভাই আমাকে আমার জন্য দোয়া করতে এটা কিন্তু হাদিস শুদ্ধ না শুদ্ধ হলে এটা ধরে রইত ওনার বিরুদ্ধে ইবনি তাইমের বিরুদ্ধে কিন্তু হাদিসটা শুদ্ধ না দেখা গেছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম কখনও বলেন নাই যে তোমরা আমার জন্য দোয়া করো কখন বরং বলছে তুমি আল্লাহর কাছে চাও আমার কাছে আমার জন্য সুপারিশের সালুল্লাহ আলী আল্লাহর কাছে চাও যেন আল্লাহ আমাকে সুপারিশের ক্ষমতা দেয় এটা বলছে তো এটা বলে না যে আমার আমার জন্য দোয়া করো আমাদের এটা করো আমার এটা কিছু বলে নেই তো এই জন্য ইমানদার সবসময় প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে হবে এটা হলো নিয়ম এটা হলো নিয়ম এই জন্য এটা করতে করতে সাহাবাইকার মধ্যে দেখেন সোভান আল্লাহ আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো রসুল্লাহ সাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে এমন কিছু সম্প্রদায় জান্নাতে যাবে বিনা হিসাবে তাই না সত্তর হাজার এবং মারা করলে আর সত্তর হাজার প্রতি হাজার সাথে আবার সত্তর হাজার এটা হাতে যাচ্ছে শুদ্ধ হাত দিতে সত্তর সাথে আরও সত্তর প্রত্যেকটা সত্তর এর অর্থ হচ্ছে অনেক মানুষ যাবে কারা এরা এরা হচ্ছে যারা কারো কাছে বলে না যে আমার একটু ঝাঁট ফুঁক দেন সারা কেন আমার তো অসুবিধা আমার ফু দেন আমার এর অসুবিধা আমার ফু দেন এরূপ করতে থাকলে এটা সে দুটির ভিতরে ঢুকতে পারবে না কিন্তু যারা দিবে তাদের সমস্যা নেই তারা তো সমস্যা নেই তারা তো ভালো কাজ করতেছে কিন্তু যে বেড়ানো রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কোনো সাহাবি রসুল কাছে বলেন রসুল আমাকে একটা ফু দেন না একটা বড় রসুল হচ্ছে বড় কেউ আসে নাকি ফু দেওয়ার মতো কিন্তু কেউ বলে না যে বলে আমার একটু ফু দেন না আমার মাথা একটা ফু দিয়ে দেন আমার মাথাটা ধরে না পড়া লেখা ভালো হচ্ছে না এটা বলে নাকি বলছে নাকি না তো অর্থাৎ এরকম কিছু ছিল না তারা কখনো এই কাজটি করতে না বরং তারা কি করতেন এমন কি যেদিন থেকে তারা শুনছে যে হুমুল এদিন লাই আসতার কোন ফু সাহে বেড়ায় না ওলাই একটা বোন তারা এই আল্লাহর উপর মানে ইয়া হইয়া রাগা রাগে যে আর কোনো কিছু করার নেই আমি একবারে স্যাক দিয়ে ভালো হয়ে যাবো অনেক আছে না যে আর কিছু না এবার আমাদেরকে আর মানে এটা অনেকটা ইয়া হয়ে যাবা নিরাশ হয়ে যাবা এর জন্য যাই আছে তো এটা না হয়ে আল্লাহ আল্লাহ রবি মৃত কারণ ওলাই সালুন আল্লাহ কারোর কাছে কিছু চায় না একমাত্র আল্লাহর কাছে চায় এই জন্য এই হাদিস যেদিন থেকে যেদিন থেকে সাহাবাই কেরাম জানছে এদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল হাত থেকে লাঠি পড়ে গেছে কাউকে বলেন লাঠি উঠে দিতে কেন বলে নাই যদি এটার কারণে সত্তর হাজার থেকে বাদ পড়ে যায় নামছে নামে লাঠিটা নিয়ে তারপর আবার উঠছে ঘোড়া থেকে নামছে এটা যদি তাদের যদি সত্তর হাজার থেকে বাদ না পড়ে যায় এটা কত কঠিনভাবে নিজেদের তহিদের খেপাজ করতেন যে কারো কাছে কিছু চাপ না এমন কিছু কিছু হলে কোনোভাবে চাইত না কেউ বলতো আমরা নিজে উইলিংলি দিলে নিত কিন্তু কাউকে বলতো না যে এটা আমার দাম কারো যদি কোনো ওইটার ভিতরে পড়ে যায় যদি এটা কঠিন আমাদের সমাজ এটা চলা কঠিন আপনি আপনার ওয়াইফকে বলেন যে আমার জামাটা দাও এটা দাও এটা এটা তো চলতে হয় কিন্তু ওনাদের ছিল অত্যন্ত বেশি ভয় ছিল যে না জানি সত্তরের থেকে দূরে চলে যায় দেখুন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যখন এই হাদিসটা বললেন যে সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জানাতে যাবে বেকারের হিসাব তখন এক সাহাব ওকা সাহেব নাম আসছেন রাজা লাহ তিনি দাঁড়িয়ে বলেন যে রাসুল্লাহ দোয়া করেন আমি যেন এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারি রসুল্লাহ বলে আন্তামিন তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও আরেক সাহাবি এসে বলেন ইয়ার রাসুল আমাকেও মানে এটা যেন এটা মনে যেন শুরু হলো আর কি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন যে না বলেন যে তুমি নিষেধ করেন না মনে কষ্ট আসবে দেখেন কিন্তু একটা শব্দ বলছে সবা কাকা বিহার ওকাশা ওকাশা তোমার এটা নিয়ে গেছে উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার মধ্যে ওই ক্যাটাগরি দেখছি না যে ক্যাটাগরি আমি ওকাশার মধ্যে গেছি বলছে বুঝে গেছেন এবং তারাও নিরাশ করেন নাই সে বুঝছে যে আর ওকাশা তো আগে নিয়ে গেছে আমি আর কি বলবো কিন্তু আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে ক্যাটাগরি কেল ব্যাপার আছে যে কার কীরকম অবস্থা এটা রসুল জানতেন সেই হিসাবে বলেছে কারণ এরা আল্লাহর উপর ভরসা এত মারাত্মক যে এরা কোনো দিন কারোর চিন্তা করতো না এই বিষয়টি নিয়ে তো এই বিষয়ট
চাইলেই বিধান কি দিতে হবে কিনা এই বিষয়ে ইনশাআল্লাহ লম্বা আলোচনা আছে আমরা আজকে এই টুকুই সীমাবদ্ধ রাখলাম আপনাদের আপনাদের আশা করি লাইভ দেখতে আসতে পারবেন কার্যকরী